Hi friends, welcome to Group Sada. Group Sada lo dasra pandega sandar bhanga subbing sweater classes start cheva day ani di. Mari e subbing sweater udjogon saadin chalante. ప్రధానంగా విద్యార్థిలో ఏముండాలంటే రెండు అంశాలు ఉండాలండి ఏంటి ఆ రెండు అంశాలు అంటే ఒకటేమో స్పీడ్ అండి రెండేదేమో యాక్యురసీ వేగము ఖచ్చితత్వము ఈ రెండు ఉన్నప్పుడే సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఉద్యోగం సాధించడానికి విద్యార్థికి పూర్తి నమ్మకం తనపై తనకు కలుగుతుంది ఎందుకు అంటే మరి అక్కడ పేపర్ తీసుకున్నట్లయితే ఆ పేపర్ గమనించినట్లయితే అర్థమెటిక్ వంద క్వశ్చన్లు ఉంటున్నాయి రీజనింగ్లో కూడా వంద క్వశ్చన్లు ఆ పేపర్లో టూ హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఉంటాయి ఆ టూ హండ్రెడ్కు గాను అందులో హండ్రెడ్ అర్థమెటిక్ అందులో హండ్రెడ్ రీజనింగ్ మరి ఈ రెండు వందల క్వశ్చన్లని అక్కడ ఇచ్చిన టైంలోనే మనం కంప్లీట్ చేయాలంటే అది అయ్యే పని కాదు మరి వేగంగా చేయాలి అంటున్నాను అదేవిధంగా ఖచ్చితంగా చేయాలి అంటే వేగంగా చేసి సరైన సమాధానం చేయకపోతే ప్రయోజనం లేదు అంటే స్పీడ్తో పాటు యాక్యురసీ ఉండాలి మరి ఈ స్పీడ్ అండ్ యాక్యురసీ ఈ వేగము ఖచ్చితత్వము మనలో డెవలప్ కావాలి అంటే విద్యార్థులు డెవలప్ కావాలంటే ప్రధానంగా విద్యార్థులు చేయాల్సింది ఏంటంటే చాప్టర్ వైజ్గా కొన్ని టేబుల్స్ని తయారు చేసుకోవాలి టెక్నిక్స్ టేబుల్స్ మీన్స్ ఇక్కడ ఏంటంటే కొన్ని టెక్నిక్స్ ఆ టేబుల్స్ ఆ షార్ట్ ఫామ్స్ ఆ షార్ట్ కట్ని తయారు చేసి పెట్టుకున్నట్లయితే ఆ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆ క్వశ్చన్ మనకి చూడగానే ఓహో ఇది కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ చక్రవడ్డీలోని క్వశ్చన్ రెండు సంవత్సరాల కాలానికి సంబంధించింది అనగానే నీకు రెండు సంవత్సరాల కాలానికి సంబంధించిన టేబుల్ అనేది జ్ఞప్తికి రావాలి గుర్తుకు రావాలా వచ్చినట్లయితే అలాంటి క్వశ్చన్కి నువ్వు పెన్ను అక్కడ పెన్సిల్ అవసరం లేకుండానే డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ ఎక్కడ ఉన్నది అని ఏ దగ్గర ఉందా బి దగ్గర ఉందా సి దగ్గర ఉందా డి దగ్గర ఉందా అని ఆన్సర్ను గె డైరెక్ట్గా మనం గుర్తుపట్టడానికి అవకాశం ఉంది ఎలా అంటే ఒక వ్యక్తి ఫోటోని ఏ విధంగా గుర్తుపట్టగలుగుతామో అంత తేలిగ్గా ఆన్సర్ గుర్తుపట్టడానికి ఉంటుంది ఎప్పుడు అంటే ప్రతి చాప్టర్కి సంబంధించిన ఏమి ఉండాలంటే టేబుల్స్ నీ దగ్గర ఉండాలి నువ్వు ప్రిపేర్ చేసుకోవాలా లేదు మాస్టర్ ప్రిపేర్ చేస్తాడు ఆ టేబుల్స్ని నువ్వు నోట్ చేసుకోవాలా నువ్వు ప్రిపేర్ అయ్యే గది అంటే నువ్వు ఉండే రూమ్ ఉంటుంది కదా ఆ రూమ్లో ఆ రూమ్లో ఏం చేసేయాలంటే వైట్ చార్ట్స్ దొరుకుతాయి కదా చార్ట్స్ ఆ వైట్ చార్ట్స్ని తీసుకొచ్చుకొని దానిపైన ఇలా ఒక రెడ్ మార్కర్ తీసేసుకొని ఇలా చాప్టర్ వైజ్గా చార్ట్స్ అనేవి ప్రిపేర్ చేసుకొని ఆ వాళ్ళకి పెట్టుకోవాలా ప్రతిరోజు ఉదయము సాయంత్రము ఇలా నువ్వు ఎప్పుడు కూడా ఆ చార్ట్స్ను గమనిస్తూ ఉన్నట్లయితే ఇలా నువ్వు ఈ కోచింగ్లో అంటే నువ్వు ప్రిపేర్ అయ్యే సమయంలో అంటే కనీసం మూడు నుండి ఆరు నెలలు ప్రిపేర్ అవుతావు కదా ఈ ప్రిపేర్ అయ్యే సమయ కాలంలో మొత్తం నువ్వు ఆ చార్ట్స్ అన్నింటినీ గమనిస్తూ ఉంటే రోజు చూడడం వల్ల ఆ విషయాలన్నీ కూడా నీ బ్రెయిన్లోకి వచ్చేస్తాయి సో అలా చార్ట్స్ అన్నీ షార్ట్ కట్స్ అన్నీ నీ బ్రెయిన్లో ఉన్నట్లయితే వెంటనే క్వశ్చన్ చూడంగానే చాప్టర్ గుర్తుకొస్తుంది ఆ చాప్టర్లో ఉండే టేబుల్స్ అన్నీ కూడా నీకు గుర్తుకొస్తాయి టేబుల్స్ అన్నీ గుర్తొచ్చినట్లయితే వెంట వెంటనే క్వశ్చన్ లైక్ ఆన్సర్స్ చేయవచ్చు ఏ విధంగా అంటే జిఎస్లో జనరల్ స్టడీస్లో క్వశ్చన్కి ఏ విధంగా ఆన్సర్ చేస్తామో అదేవిధంగా ఇప్పుడు చూడండి మొదటి పానిపట్టి యుద్ధం ఏ సంవత్సరంలో జరిగిందంటే ఏమన్నా ఫార్ములా ఉందా డైరెక్ట్గా వస్తే వచ్చింది లేకపోతే లేదు ఎక్కడ పదిహేను వందల ఇరవై ఆరు ఉందో చూస్తావు పదిహేను వందల ఇరవై ఆరు సమాధానంగా చేస్తావు అగో అంతే తేలిగ్గా నువ్వు అర్థమెటిక్లో క్వశ్చన్స్ని కూడా చెయ్యాలి అంటే ఖచ్చితంగా నీ దగ్గర టేబుల్స్ ఉండాలా ఏంటి ఆ టేబుల్స్ అంటే ఇప్పుడు ఇవాళ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే చక్రవడ్డీ గురించి ఆ టేబుల్స్ మీకు ఇవ్వనున్నాను మాస్టర్స్ ఇక మన అర్థమెటిక్లో చూసినట్లయితే చాలా టఫ్ చాప్టర్ ఏంటంటే చక్రవడ్డీ ఎందుకు టఫ్ అంటున్నాను టఫ్ అన్న ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇక్కడ మిగతావి కాదా అంటే ఇక్కడ క్యాల్కులేషన్ పార్ట్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది అంటే నాన్ మ్యాథ్ స్టూడెంట్స్కి ఆ మల్టిప్లికేషన్స్ ఆ డివిజన్స్ చేయాలంటే ఎక్కువ సమయం తీసుకుంటారు 
సమయం ఎక్కువ తీసుకుంటుంది మిగతా సబ్జెక్టులు కూడా టఫే ఉంటాయి కా ఉండనట్లేదు కానీ చక్రవడ్డీ ఎస్పెషల్గా ఎందుకంటే ఇక్కడ మల్టిప్లికేషన్స్ డివిజన్స్ ఈ చాప్టర్లో ఉన్నంతగా మరి చాప్టర్లో ఉండవు మరి నాన్ మ్యాథ్ స్టూడెంట్ ఆ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్లో ఆ మల్టిప్లికేషన్స్ డివిజన్స్ సకాలంలో చేయాలంటే అయ్యే పని కాదు అందు గురించి నేనేం చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఈ చక్రవడ్డీని మొత్తం టేబుల్స్ రూపంలో నీకు ఇచ్చేస్తున్నాను అంటే క్వశ్చన్ అవ్వబడంగానే టేబుల్ గుర్తుకొచ్చిందంటే ఆన్సర్ చేస్తావు అలా ఎలా అంటే ఇప్పుడు చూద్దాం ఇంతకీ చక్రవడ్డీ గురించి మన చక్రవడ్డీ కన్నా ముందు ఉన్నది ఏంటి బార్వడ్డీ బార్వడ్డీ చాలా తేలిక ఆ ప్రాబ్లమ్స్ చేయడం చాలా తేలిక చక్రవడ్డీ కొంచెము బార్వడ్డీతో పోల్చుకుంటే క్లిష్టంగా ఉంటుంది ఎస్ ఇంతకు చక్రవడ్డీ అంటే ఏంది అందరికి తెలిసిన విషయమే వడ్డీ పైన వడ్డీ లెక్కిచ్చడమే చక్రవడ్డీ మరి అసలు పైన లెక్కిచ్చరా అంటే అసలు పైన ఎక్కడైనా లెక్కిస్తారు అది ధర్మం అసలు పైన వడ్డీ లెక్కించడమే ధర్మం కానీ ఈ చక్రవడ్డీ అంటే వడ్డీ అసలు పైన వడ్డీ లెక్కించబడుతుంది దాంతో పాటుగా మొదటి సంవత్సరం వచ్చిన వడ్డీ పైన వడ్డీ లెక్కించబడము అలానే రెండో సంవత్సరం వచ్చిన వడ్డీ పైన వడ్డీ లెక్కించబడము అనేది చక్రవడ్డీ అంటే చక్రవడ్డీ అంటే అర్థం ఏంటంటే వడ్డీ పైన వడ్డీ లెక్కించడమే చక్రవడ్డీ ఎస్ క్లియర్ ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఇప్పుడు నేను టేబుల్స్ ఇస్తున్నాను ఇది టేబుల్స్ తయారు చేస్తున్నాను నేను డైరెక్ట్ ఇవ్వట్లే మరి నేను డైరెక్ట్ టేబుల్ ఇచ్చేస్తే ఈ టేబుల్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఆయనకు అర్థమైన రీతిలో రాసుకుంటా రాసుకున్నాడు అనే ఆలోచనలోకి నువ్వు వస్తావు ఫ్రెండ్స్ అందు గురించే టేబుల్స్ అన్నీ కూడా ఇప్పుడు నీ ముందే తయారు చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఇక ఈ చక్రవడ్డీకి సంబంధించి మొత్తాన్ని కనుక్కోవడానికి ఫార్ములు ఏంటంటే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పి ఆఫ్ వన్ ప్లస్ ఆర్ బై హండ్రెడ్ పవర్ ఎన్ ఇది చక్రవడ్డీలో మొత్తానికి సంబంధించి ఏది అసలు ఏంటండి ఇక్కడ అసలు వడ్డీ రేటు కాలము ఇచ్చినప్పుడు అయ్యే మొత్తమును అయ్యే మొత్తమును కనుగొనడానికి ఫార్ములు ఏంటంటే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పి ఆఫ్ వన్ ప్లస్ ఆర్ బై హండ్రెడ్ పవర్ ఎన్ మరి ప్రాబ్లం చేసేటప్పుడు మరి క్వశ్చన్కి మనం సమాధానం చేసేటప్పుడు ప్రతిసారి ఈ ఫార్ములా రాసుకొని నువ్వు ప్రాబ్లం చేసినట్లయితే సమయం ఎక్కువగా తీసుకుంటుంది ఫ్రెండ్స్ సమయంతో పాటుగా ఆ షార్ట్ టైంలో ఆ క్యాల్కులేషన్స్ అంటే ఆ మల్టిప్లికేషన్స్ ఆ డివిజన్స్ చేయడం అనేది మన వల్ల అయ్యే పని కాదు సో అందు గురించి నేను ఇప్పుడు టేబుల్స్ తయారు చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఇక ప్రధానంగా ఈ చక్రవడ్డీలో మనకి ఎక్కువగా అడగబడే శాతాలు ఏంటంటే ఒకటేమో నాలుగు శాతం రెండు ఏదేమో ఐదు శాతం మూడోదేమో పది శాతము నాలుగోదేమో ఇరవై శాతము నాలుగు శాతము ఐదు శాతము పది శాతము ఇరవై శాతం అంటే చక్రవడ్డీలో క్వశ్చన్లు చూసినట్లయితే ఎయిటీ టు ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఈ నాలుగు శాతాల మీదనే ఉంటున్నాయి ఏంటి అవి నాలుగు శాతము ఐదు శాతము పది శాతము మరియు ఇరవై శాతము ఈ నాలుగు శాతాలపైనే ఎక్కువగా క్వశ్చన్లో మనకి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్లో వస్తున్నాయి ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఇప్పుడు ఈ నాలుగు శాతాల మీద మొదటగా టేబుల్స్ ఇస్తున్నాను తయారు చేస్తున్నాను ఓకే ఫస్ట్ నాలుగు శాతం మీద ఒక సంవత్సరానికి ఏమవుతుంది రెండు సంవత్సరాలకి ఏమవుతుంది మూడు సంవత్సరాలకి ఏమవుతుంది అనే దాని మీద ఇప్పుడు నేను టేబుల్ ఇస్తున్నా ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఇప్పుడు ఇదేంది ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పి ఆఫ్ వన్ ప్లస్ ఆర్ బై హండ్రెడ్ పవర్ అని అనేది మొత్తాన్ని కనుగొడానికి మొత్తాన్ని కనుగొడానికి ఇక్కడ చక్రవడ్డీలో మొత్తాన్ని కనుగొడానికి ఫార్ములా ఓకే ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ అంటే ఈ పి ఇటు తీసుకొస్తున్నానండి పి ఇటు తీసుకొస్తున్నానండి ఇది ఇక్కడ ఉంటే ఏమవుతుంది వన్ ప్లస్ ఆర్ బై హండ్రెడ్ పవర్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ బై పి ఏ బై పి అంటే ఏ అంటే అమౌంట్ మొత్తం పి అంటే ప్రిన్సిపల్ మీకు తెలిసిందే ఆర్ అంటే రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎన్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఆర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ అంటాం దాన్ని పర్యాయాల సంఖ్య అంటాం దాన్నే సంవత్సరాల సంఖ్య అని కూడా అంటాం సందర్భాన్ని బట్టి సంవత్సరాలను మాట్లాడతాం మరికొన్ని సందర్భాల్లో లెక్కించే వడ్డీ లెక్కించే పర్యాయాల సంఖ్య అని కూడా మాట్లాడతాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇక ఏ బై పి రావాలంటే ఏంటి ఫార్ములా వన్ ప్లస్ ఆర్ బై హండ్రెడ్ పవర్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ బై పి ఇప్పుడు ఈ ఫార్ములను బేస్ చేసుకునే నేను ఈ టేబుల్స్ తయారు చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ ఎంత శాతం అంటున్నాను చక్రవడ్డీ నాలుగు శాతం చక్రవడ్డీతో ఎంత అసలు ఎంత మొత్తం అవుతుందో టేబుల్ ద్వారా చూద్దామండి ఎంత శాతం నాలుగు శాతం వన్ ప్లస్ ఆర్ ఎంత శాతం నాలుగు శాతం బై హండ్రెడ్ పవర్ ఎన్ని సంవత్సరాలకంటే ఒక సంవత్సరానికి 
ओके इतनी सिंपल वाइज़ तो ना नाउ इट इम्प्लाइज़ नालग वक़्तला नालगो नालग इरवाई दुला वंदा इरवाई दु वक़्तला इरवाई दु प्लस वक़्ते इरवाई आरु बाई इरवाई आई दु मरी दे देनिक समान मित्र मंटे ए बाई पी के समान अंगला अंटे आर्द्र में नंटे वक़्त समाचरा काल आने की वक़्त समाचरा काल आने की मुंड का दान के ना मुंड उनको वेट उनको नोट पाएंगे विषय ना डे वक़्त समाचरा काल आने की अन्य का मध्य समाचरा आने की आई ये बार वर्डी चक्र वर्डी रुंडु गोड़ा सामान में आदमी एक थिलिश ना विषय में ये पुरु बार वर्डी की चक्र वर्डी की व्यत्यासम मध्यलाउतुन्दन्ते रुंडोव समाचर मनुंडे रुंडो समाचर उन्होंने मध्यल होती है आधे मध्यल समाचर में अच्छा आ ये बार वर्डी का ने चक्र वर्डी का ने रंडु गुड़ा समान है रंडु गुड़ा समान है टेस्ट क्लियर ये पुरी कड़ा ओके समाचर आने की जो सेम दर होती है ना ये इरवाई इधर वेला रुपया लो वन ऐ दी सॉरी इरवाई इधर रुपया लो वन ऐ दी मतलब में तो होती है न नालू शातम सरलवड़ी तो गानी चक्रवड़ी तो गानी इरवाई दो रूपए लोनो नालू शातम सरलवड़ी तो गानी चक्रवड़ी तो गानी वक्त समाचरण का आलानी की अपगा इच्छना टलाई थे वक्त समाचरण का आलानी की इन्वेस्ट चेस ना टलाई थे अपुर्णी कोच्चे मत्तम इंतांटे मित्रमा इरवाई रूपए लोस्ते मत्तम अंटे इरवाई इधरू पहलू नालू शातम चक्र वड्डी तो लेदा सरल वड्डी तो वक्त समाचर कालान किस्ते अधि अंतम मत्तम है इतने अंटे इरवाई रू पहले ही तुन्दी अंतम मत्तम होते ना नहीं इरवाई रू पहला होते हैं इतने इन टेबल्स लो रास कुंटन ना फ्रेंड्स नालू कुछ आता आने की वक्त समाचर आने के संबंध इन चिन्� Blue रोने समझ रहा लकी टू उन्हें इपढ़ दिने सिंपल दिने मन सिंपल फाइज़ से इरवाई आरु स्क्वायर एंटे आर वंदला डब्बे आरु इरवाई दो स्क्वायर एंटे आर वंदला इरवाई दो अंतर दमें नंटे रेंडु समझ रहा लका आलानी की नालु शातम चक्रवर्ती तो रेंडु समझ रहा लका आलानी की नालु शातम चक्रवर्ती तो आर वंदला इरवाई दो रूप ऐले ने नुवु पेट्टू बड़ी का पेट्टी नटले ते रेंडु समझ रहा ला तरवा था आदि यंता मत्तम आउटुन नंटे आर वंदला डब्बे आर रूप ऐले का आउटुन दी क्लियर बुढ़िकड़ा आर वंदला इरवाई द्रुपेल मत्तमो आर वंदला डब्बे आर रुपेल का उतनी अधि रंड समचराला मरे मोड समचराल अंटे हमारे उतनी पावर थ्री अंडी एम लेते हैं पावर थ्री मोड समचराल की अंटे इरवाई आर क्यूब पदिहेड वेला आई द वंदला डब्बे आर इरवाई द क्यूब पदिहेन वेला आर वंदला इरवाई आई द पदिएड वेला इधर वंदला डब्बे आरु पदिएन वेला आर वंदला इरवाई दिन में मल्ली ने नहीं पड़ो मना टेबल और आश्वेत कुंटना नंदे पदिएड वेला आइधु वंदला डब्बे आरु डिवाइडेड बाय पदिएन वेला आर वंदला इरवाई आइधु यस नालू शातम तो इला मूड समाचर आला वाले के निनो ऐंता आसलो ऐंता मत्तम आउट उन्दो टेबल द्वारा चुपिच्छन आले इप्पुडो एकड़ केल्तना नंटे आई दु शातम में दी केल्तना नंटे आई दु शातम में दी केल्तना सब्सट्यूट आई दु शातम तो वन प्लस आर ऐंता परसेंट आ फाइव परसेंट आ बाय हंड्रेड पावर एन वन ईयर क मरे हम उतने ही आई दो वक़्तला आई दो आई दो इरवाईला वंदा इरवाई वक़्तला इरवाई प्लस वक़्ती इरवाई योक़्ती बाय इरवाई पावर वन का बट्टी अंते इरवाई कटे बाय इरवाई ये मौतुन नंटे आई दो शातम चक्रवर्ती तो गानी सरलवर्ती तो गानी वक़्त समचरा का लानी की इरवाई रूप ऐल वन दी मत्तम इंते इतने � इरवाई रूपए आलू मत्ता मो इरवाई एक रूपए अग्नु 
ఇరవై రూపాయలు మొత్తము ఇరవై ఒక్క రూపాయలు ఒక్క సంవత్సరానికి మరి రెండు సంవత్సరాలు అంటే పవర్ టూ అండి ఇక్కడ పవర్ టూ తీసుకున్నట్లయితే ఇరవై ఒకటి స్క్వేర్ నాలుగు వందల నలభై ఒకటి ఇరవై స్క్వేర్ నాలుగు వందలు అంటే అర్థం ఏంటంటే ఐదు శాతం చక్రవడ్డీతో రెండు సంవత్సరాల కాలానికి నాలుగు వందల రూపాయలని పెట్టుబడిగా పెట్టినట్లయితే నీకు ఎంత మొత్తం వస్తుంది అంటే నాలుగు వందల నలభై ఒక్క రూపాయ మొత్తముగా వచ్చును అంటే నాలుగు వందల నలభై ఒకటి బై నాలుగు వందల ఓకే ఫ్రెండ్స్ అలానే మూడు సంవత్సరాలకి నువ్వు అదే నాలుగు వందల రూ అదే సొమ్ముని పెట్టిన పెట్టుబడి పెట్టినట్లయితే అప్పుడు నీకు ఎంత వచ్చినంటే ట్వంటీ వన్ క్యూబ్ అంటే నైన్ టూ సిక్స్ వన్ డివైడెడ్ బై ట్వంటీ క్యూబ్ అంటే ఎయిట్ థౌజండ్ అంటే ఏమగున అర్థము ఎనిమిది వేల రూపాయలు మూడు సంవత్సరాల కాలానికి ఐదు శాతం చక్రవడ్డీతో ఎంత మొత్తం అగునంటే తొమ్మిది వేల రెండు వందల అరవై ఒక రూపాయి మొత్తంగా అగును తొమ్మిది వేల రెండు వందల అరవై ఒక రూపాయి మొత్తంగా అవుతుంది ఎంత అసలు ఎనిమిది వేల రూపాయలు ఒక ఫ్రెండ్స్ ఐదు శాతంతో ఇలా మూడు సంవత్సరాల కాలానికి టేబుల్ రాయడం జరిగింది ఇప్పుడు పది శాతంతో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ పది శాతంతో చూస్తే వన్ ప్లస్ ఆర్ అంటే టెన్ పర్సెంటేజ్ బై హండ్రెడ్ పవర్ అండ్ వన్ ఇయర్కి తీసుకుంటున్నాం ఫస్ట్ పది ఒకటి పది పది పదుల వంద వన్ బై టెన్ పది ఒకటి పది ప్లస్ ఒకటి పదకొండు బై పది ఒక సంవత్సరం కాబట్టి పదకొండు బై పది ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకే అంటే ఏంటి పది శాతం చక్రవడ్డీతో కానీ సరళ వడ్డీతో కానీ ఎందుకు రెండు అంటున్నానంటే వన్ ఇయర్కి చక్రవడ్డీ సరళ వడ్డీ రెండు కూడా సమానమన్న మిత్రమా అందుకే సరళ వడ్డీ చక్రవడ్డీ అనే రెండు అనడానికి నేను జాగ్రత్తగా మాట్లాడుతున్నాను ఓకే అంటే ఏంటంటే పది శాతం సరళ వడ్డీతో కానీ చక్రవడ్డీతో కానీ పది రూపాయల సొమ్ముని ఒక సంవత్సరం కాలానికి నువ్వు అప్పుగా ఇన్వెస్ట్ చేస్తే నీకు ఎంత మొత్తం మొత్తం ఎంత మొత్తం మొత్తం అంటే పదకొండు రూపాయలు మొత్తంగా వచ్చును ఇది ఇక్కడ మన టేబుల్లో రాసేస్తున్నాం ఫ్రెండ్స్ పదకొండు రూపాయలు మొత్తం వస్తుంది ఎంత ఇస్తే పది రూపాయలు ఇస్తే ఎన్ని సంవత్సరాలకి వన్ ఇయర్కి ఇప్పుడు రెండు సంవత్సరాలకి వెళ్తున్నానండి రెండు సంవత్సరాలకి అంటే పవర్ టూ అంటే ఏంది లెవెన్ బై టెన్ పవర్ మరి లెవెన్ స్క్వేర్ అంటే వన్ ట్వంటీ వన్ టెన్ స్క్వేర్ అంటే హండ్రెడ్ అంటే వంద రూపాయలు అనేది పది శాతం చక్రవడ్డీతో రెండు సంవత్సరాల కాలానికి నువ్వు ఇన్వెస్ట్ పెట్టుబడి చేసినట్లయితే నీకు ఎంత మొత్తాన్ని ఇస్తుంది అంటే నూట ఇరవై ఒక రూపాయి మొత్తంగా నీకు ఇచ్చిన ఇది రాసేస్తాను ఫ్రెండ్స్ నూట ఇరవై ఒక రూపాయి మొత్తం అవుతుంది ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేస్తే వంద ఇది రెండు సంవత్సరాలకి మరి మూడు సంవత్సరాల కంటే ఏమవుద్ది పవర్ త్రీ పవర్ త్రీ లెవెన్ క్యూబ్ అంటే థర్టీన్ థర్టీ వన్ పదమూడు వందల ముప్పై ఒకటి టెన్ క్యూబ్ అంటే థౌజండ్ అంటే ఫ్రెండ్స్ మూడు సంవత్సరాల కాలంలో పది శాతం చక్రవడ్డీతో వెయ్యి రూపాయలని నువ్వు పెట్టుబడిగా పెట్టినట్లయితే ఆఫ్టర్ త్రీ ఇయర్స్ మూడు సంవత్సరాల తర్వాత నువ్వు ఎంత మొత్తాన్ని తీసుకోగలుగుతావు అంటే పదమూడు వందల ముప్పై ఒక్క రూపాయిగా నువ్వు తీసుకోగలుగుతావు రాసేస్తున్నా ఫ్రెండ్స్ టేబుల్లో పదమూడు వందల ముప్పై ఒక రూపాయి వెయ్యి రూపాయలు ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఓకే ఫ్రెండ్స్ పది శాతంతో ఇలా మూడు సంవత్సరాల కాలానికి టేబుల్స్ ప్రిపేర్ యాడ్ చేశాను ఓకే ఇక చివరగా ఇరవై శాతంతో ఇలా మూడు సంవత్సరాల కాలానికి టేబుల్ తయారు చేస్తున్నాను ఇరవై శాతంతో వన్ ప్లస్ ఆర్ ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ బై హండ్రెడ్ పవర్ అండ్ ఫస్ట్ వన్ ఇయర్కి ఇరవై ఒకట్ల ఇరవై ఇరవై ఐదులో ఉంద ఒకటి బై ఐదు ఒకటి ప్లస్ ఒకటి బై ఐదు ఐదు ఒకట్ల ఐదు ప్లస్ ఒకటి ఆరు బై ఐదు అంటే అర్థం ఏంటంటే ఒక సంవత్సర కాలానికి ఇరవై శాతము చక్రవడ్డీతో కానీ సరళ వడ్డీతో కానీ నువ్వు ఐదు రూపాయలు పెట్టుబడిగా పెట్టినట్లయితే ఆఫ్టర్ వన్ ఇయర్ తర్వాత నీకు ఎంత మొత్తం ఎంత మొత్తం వస్తుంది అంటే ఆరు రూపాయలు మొత్తంగా వచ్చును ఎస్ ఇది వన్ ఇయర్కి వన్ ఇయర్కి ఎంత వస్తుందంటే ఆరు రూపాయలు మొత్తంగా వస్తుంది ఎంత పెట్టుబడి పెడితే ఐదు రూపాయలు పెట్టుబడిగా పెడితే ఇది వన్ ఇయర్కి ఇప్పుడు టూ ఇయర్స్కి అండి అంటే పవర్ టూ ఆరు స్క్వేర్ అంటే ముప్పై ఆరు ఐదు స్క్వేర్ అంటే ఇరవై ఐదు అంటే రెండు సంవత్సరాల కాలానికి ఇరవై శాతం చక్రవడ్డీతో ఇరవై ఐదు రూపాయలు పెట్టుబడిగా పెట్టినట్లయితే రెండు సంవత్సరాల తర్వాత మొత్తము ముప్పై రూపాయలు లభించును అంటే ముప్పై ఆరు ఇప్పుడు మూడు సంవత్సరాల కాలానికి అండి చివరిగా మూడు సంవత్సరాల కాలాన్ని చూస్తే ఆరు క్యూబ్ అంటే రెండు వందల పదహారు ఐదు క్యూబ్ అంటే నూట ఇరవై ఐదు 
అంటే అర్థమైంది మూడు సంవత్సరాల కాలానికి ఇరవై శాతం చక్ర వడ్డీతో నూట ఇరవై ఐదు రూపాయలను పెట్టుబడిగా పెట్టినట్లయితే మూడు సంవత్సరాల తర్వాత మొత్తము రెండు వందల పదహారు రూపాయలుగా లభించును రెండు వందల పదహారు రూపాయలుగా లభించును అంటే టూ వన్ సిక్స్ డివైడెడ్ బై వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇప్పుడు టేబుల్స్ తయారు చేసినండి ఈ టేబుల్స్ నీకు కన్వీనియంట్గా ఉండేట్టుగా టూ ఇయర్స్కి త్రీ ఇయర్స్కి ఇప్పుడు టేబుల్స్ నేను వీటినే ఇక్కడ రాస్తున్నా ఫ్రెండ్స్ ఎక్కడి నుంచో కాదు ఈ టేబుల్స్ను మొదటి టేబుల్ను యూజ్ చేసుకునే ఈ సెకండ్ టేబుల్ను థర్డ్ టేబుల్ను నేను ఇప్పుడు తయారు చేస్తున్నా ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడే ఏం లేదండి టూ ఇయర్స్ టేబుల్ రాశానండి ఫోర్ పర్సంటేజ్ నాలుగు శాతంతో ఇవన్నీ కూడా స్టాండర్డ్ వాల్యూస్ అండి అంటే ప్రాబ్లం చేసేటప్పుడు ఈ వాల్యూస్ని ఉపయోగించి మనం చేస్తాం ఎలా చేస్తామో ఇప్పుడు ముందు ముందు చూస్తాం నాలుగు శాతంతో రెండు సంవత్సరాల్లో ఏం జరుగుతుందంటే నాలుగు శాతానికి రెండు సంవత్సరాల్లో ఏమవుతుందంటే ఆరు వందల ఇరవై ఐదు రూపాయలు అసలు అనేది ఆరు వందల డెబ్బై ఆరు రూపాయలుగా అగును ఆరు వందల ఇరవై ఐదు రూపాయలు అనేది మొత్తం ఎంత అవుతుందంటే ఆరు వందల డెబ్బై ఆరు రూపాయలు అవుతుంది ఆరు వందల ఇరవై ఐదు అనేది ఆరు వందల డెబ్బై ఆరు రూపాయలు మొత్తంగా అవును మరి ఎంత ఎంత చక్రవడ్డీ వస్తుందంటే మిత్రమా వినుడు ఆరు మైనస్ ఐదు ఒకటి అలానే ఏడు మైనస్ రెండు ఐదు ఎంత చక్రవడ్డీ వస్తుందంటే యాభై ఒక రూపాయి చక్రవడ్డీ వస్తుంది యాభై ఒక రూపాయి చక్ర ఇవన్నీ టేబుల్స్ మనం ముందు ముందు ఇప్పుడు వాడేస్తాం నెక్స్ట్ అలానే రెండు సంవత్సరాల్లో ఐదు శాతానికి చూసినట్లయితే నాలుగు వందల రూపాయలు అసలు మొత్తము నాలుగు వందల నలభై ఒక రూపాయ అగును నాలుగు వందల నలభై ఒక రూపాయ అగును అంటే ఎంత చక్రవడ్డీ వస్తుందంటే నలభై ఒక రూపాయి చక్రవడ్డీ వస్తుంది అలానే పది శాతం దగ్గర చూసినట్లయితే మిత్రమా వంద రూపాయలు అనేది మొత్తం ఎంత అవుతుందంటే నూట ఇరవై ఒక రూపాయి అవుతుంది మొత్తం చక్రవడ్డీ ఎంత వస్తుందంటే ఇరవై ఒక రూపాయి చక్రవడ్డీ వస్తుంది ఇరవై ఒక రూపాయి చక్రవడ్డీ వస్తుంది అలానే ఇరవై శాతం దగ్గర చూసినట్లయితే ఇరవై ఐదు రూపాయలు అసలు అనేది మొత్తం ఎంత అవుతుందంటే ముప్పై ఆరు రూపాయలు అవుతుంది మొత్తము ముప్పై ఆరు రూపాయలు అవుతుంది మరి ఇప్పుడు ఎంత చక్రవడ్డీ వస్తుందంటే పదకొండు రూపాయల చక్రవడ్డీ వస్తుంది ఎంత పదకొండు రూపాయల చక్రవడ్డీ వస్తుంది క్లియర్ ఇది ఇప్పుడు మళ్ళీ మూడు సంవత్సరాల దగ్గరకు వస్తున్నా మరి మూడు సంవత్సరాలలో మూడు సంవత్సరాలు అంటే ఈ లైన్ అండి మూడు సంవత్సరాల్లో నాలుగు శాతం అనే దగ్గర ఎంత అసలు ఎంత మొత్తం అవుతుంది ఎంత చక్రవడ్డి అవుతుంది అంటే మూడు సంవత్సరాల్లో పదిహేను వేల ఆరు వందల ఇరవై ఐదు రూపాయలు అనేది ఎంత మొత్తం అవుతుందంటే పదిహేడు వేల ఐదు వందల డెబ్బై ఆరుగా మొత్తంగా అగును పదిహేడు వేల ఐదు వందల డెబ్బై ఆరు నుంచి పదిహేను వేల ఆరు వందల ఇరవై ఐదు తీసేస్తే వచ్చే చక్రవడ్డీ ఎంత అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒక రూపాయి చక్రవడ్డీ వచ్చును నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్ ఇది ఫోర్ పర్సెంట్ మరి ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ తీసుకున్నట్లయితే ఐదు శాతం ప్రకారం మూడు సంవత్సరాల్లో ఏం జరుగుద్దంటే ఎనిమిది వేల రూపాయలు అనేది మొత్తము తొమ్మిది వేల రెండు వందల అరవై ఒక రూపాయిగా అగును దీని మీద ఎంత చక్రవడ్డీ వస్తుందంటే పన్నెండు వందల అరవై ఒక రూపాయి చక్రవడ్డీ లభించును అలానే పది శాతం దగ్గర తీసుకున్నట్లయితే వెయ్యి రూపాయలు అనేది మొత్తం ఎంత అవుతుందంటే పదమూడు వందల ముప్పై ఒక రూపాయి మొత్తంగా అగును ఇక్కడ ఎంత చక్రవడ్డీ లభించునంటే మూడు వందల ముప్పై ఒక రూపాయి చక్రవడ్డీగా లభించును అలానే ఇరవై శాతం దగ్గర తీసుకున్నట్లయితే నూట ఇరవై ఐదు రూపాయలు అసలు అనేది మొత్తము రెండు వందల పదహారు రూపాయలుగా అగును ఎంత చక్రవడ్డీ లభించునంటే తొంభై ఒక రూపాయి చక్రవడ్డీగా లభించును ఎస్ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ నాలుగు శాతం ఐదు శాతం పది శాతం ఇరవై శాతం ఇవే మనకి ఎక్కువగా నైంటీ పర్సెంటేజ్ చక్రవడ్డీలో రిపీట్ అయ్యే పునరావృతం అయ్యే శాతాలు వీటిని టూ ఇయర్స్ టేబుల్ త్రీ ఇయర్స్ టేబుల్స్ ప్రిపేర్ చేసి పెట్టాను ఈ లెవెంత్ రూల్ అనేది ముందు ముందు మనము ప్రాబ్లం చేసేటప్పుడు లెవెంత్ రూల్కి వెళ్తాం ఇప్పుడు లెవెంత్ రూల్ తోటి సంబంధం లేదు మొదటగా ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న టూ ఇయర్స్ టేబుల్ త్రీ ఇయర్స్ టేబుల్ తోటే ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా నేను చేపిస్తాను మీరు మీరు చేయాల్సిందల్లా ప్రధానంగా ఈ త్రీ టేబుల్స్ని మీరు ఇక్కడ ఒక చార్ట్ పైన రాసి పెట్టుకొని ఇలా మూడు నాలుగు రోజులు నువ్వు గట్టిగా నువ్వు చూసినట్టయితే ఈ అంశాలు ఇక్కడ ఉన్న విషయాలన్నీ కూడా నీకు లైఫ్ టైం గుర్తుండిపోయే అవకాశం ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకే
క్లియర్ ఇప్పుడు ప్రాబ్లం చేద్దాం ఇప్పుడు చక్రవర్తికి సంబంధించి విత్ టేబుల్స్ తోటే డైరెక్ట్గా ప్రాబ్లం చేద్దాం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ రాస్తున్నాం ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ రాస్తున్నాం కొంత సొమ్ముని కొంత సొమ్ముని కొంత సొమ్ముని ఐదు శాతం ఐదు శాతం చక్రవడ్డీతో కొంత సొమ్ముని ఐదు శాతం చక్రవడ్డీతో పెట్టుబడి పెట్టుబడి పెట్టగా రెండు సంవత్సరాల తర్వాత రెండు సంవత్సరాల తర్వాత రెండు సంవత్సరాల తర్వాత అది మొత్తం అది మొత్తం మూడు వేల ఐదు వందల ఇరవై ఎనిమిది రూపాయలుగా అది మొత్తం మూడు వేల ఐదు వందల ఇరవై ఎనిమిది రూపాయలు అయ్యాను అయినా అయినా అసలు ఎంత అయినా అసలు ఓకే ఫ్రెండ్స్ చాలా జాగ్రత్త ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు నేను ఇంకా చెప్పబోయే క్వశ్చన్లు అన్నీ కూడా ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్లో సబ్ ఇన్స్పెక్టర్లో కానిస్టేబుల్లో బ్యాంకింగ్లో ఆర్ఆర్బిలో అడిగిన క్వశ్చన్స్నే నేను వరుస క్రమంలో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ చెప్పడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకే కొంత సొమ్ముని ఎంత శాతం చక్రవడ్డీతో ఐదు శాతం చక్రవడ్డీతో పెట్టుబడిగా పెట్టిందట ఎన్ని సంవత్సరాల కాలానికి రెండు సంవత్సరాల కాలానికి పెట్టుబడిగా పెడితే ఎంత మొత్తం లభించిందట అంటే మూడు వేల ఐదు వందల ఇరవై ఎనిమిది రూపాయలు మొత్తంగా లభించింది మొత్తం అయ్యిందంటే అది మొత్తంగా లభించిందని ఫ్రెండ్స్ ఓకే అయినా అసలు ఎంత అయినా అసలు ఎంత ఇక నువ్వు ఆ సొమ్మెంతో తెలియదు ఏ అనుకుని ఇందులో ప్రతిక్షేపించేది మీరు జనరల్గా చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పి ఆఫ్ వన్ ప్లస్ ఆర్ బై హండ్రెడ్ పవర్ ఎన్ అర్థం కదా ఏ ఇస్తాడు ఎంత మూడు వేల ఐదు వందల ఇరవై ఎనిమిది పి అదే ఇవ్వలే కనుక్కోవాలా వన్ ప్లస్ ఆర్ ఎంత ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ బై హండ్రెడ్ పవర్ ఎన్ ఎంత రెండు సంవత్సరాలు దీన్ని సింప్లిఫై చేసుకుంటూ పోతే చాలా టైం పడుతుంటాయి ఫ్రెండ్స్ మరి దీన్ని షార్ట్గా నువ్వు టేబుల్ తోటి ఎలా చేయొచ్చు అంటే ఒక స్టెప్ తోటే టేబుల్ తోటి చేయవచ్చు ఎన్ని సంవత్సరాలు రెండు రెండు సంవత్సరాలు అంటే ఈ టేబుల్ చూస్తాం మనం ఎంత శాతం ఐదు శాతం ఇగో ఇది ఐదు శాతం అనేది ఇది ఐదు శాతం ఇగో ఇది అంటే ఏమవుతుంది అంటే నాలుగు వందల రూపాయలు అనేది గుర్తుకు రావాల్సింది నాలుగు వందల రూపాయలు అనేది అసలు అసలు నాలుగు వందల రూపాయలు అనేది ఎంత మొత్తం అవుతుందంటే నాలుగు వందల నలభై ఒక రూపాయలు మొత్తంగా అవుతుంది రెండు సంవత్సరాలు ఐదు శాతం అంటే గుర్తుకు రావాల్సింది ఏంటంటే నాలుగు వందల రూపాయలు మొత్తము నాలుగు వందల నలభై ఒక రూపాయలు అవుతుంది నలభై ఒక రూపాయలు చక్కెర పెట్టి వస్తుంది మరి ఇప్పుడు మొత్తం ఎంత అవుతుంది అంటే అక్కడ మూడు వేల ఐదు వందల ఇరవై ఎనిమిది అన్నాడు మరి నాలుగు వందలకి మొత్తము నాలుగు వందల నలభై ఒక రూపాయలు అవుతుంది ఇవి స్టాండర్డ్ వాల్యూస్ మరి ఇక్కడ వచ్చిన మొత్తం ఎంత అంటే మూడు వేల ఐదు వందల ఇరవై ఎనిమిది మొత్తం వచ్చింది అయినా అసలు ఎంత ఇదే నాలుగు వందల రూపాయలు మొత్తం నాలుగు వందల నలభై ఒక రూపాయలు అవుతుంది ఎప్పుడు ఐదు శాతం చక్కెర వడ్డీతో రెండు సంవత్సరాల కాలంలో ఇది స్టాండర్డ్ వాల్యూ టేబుల్ ద్వారా డైరెక్ట్ చేసుకున్నా ఇప్పుడు వచ్చిన మొత్తం ఎంతంటే మూడు వేల ఐదు వందల ఇరవై ఎనిమిది అయినా అసలు ఎంత ఖచ్చితంగా ఫ్రెండ్స్ మీరు గమనించాల్సింది ఏంటంటే దీనికి దీనికి ఖచ్చితంగా రిలేషన్ ఉంటుంది ఏది ఈ నాలుగు వందల నలభై ఒకటికి ఇక్కడ వచ్చే మొత్తానికి ఈ మొత్తానికి ఈ మొత్తానికి ఖచ్చితంగా రిలేషన్ ఉంటుంది రిలేషన్ మీన్స్ అంటే దానికి రెండు రేట్లు ఉండడమా మూడు రేట్లు ఉండడమా నాలుగు రేట్లు ఉండడమా ఐదు రేట్లు ఉండడమా పది రేట్లు ఉండడమా లేదా అందులో ఒకటి బయ ఉంత రెండు బయ ఉంత మూడు బయ ఉంత నాలుగు బయ ఉంత ఖచ్చితంగా రిలేషన్ ఉంటుంది రిలేషన్ లేదంటే ఆ క్వశ్చన్ రాంగే అలా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఖచ్చితంగా రిలేషన్ అనేది అక్కడ మనకి ఉంటుంది ఏంటి ఆ రిలేషన్ నువ్వు చూడంగానే పట్టుకోవచ్చు ఇటు ఒకటో స్థానంలో ఏముంది ఒకటి ఉంది ఇడే ముందు ఎనిమిది ఒకటి ఎనిమిది కావాలంటే ఏం చేయాలి ఒకటిని ఎనిమిది పెట్టి గురించాలి అంతకు మించి ఏముండదు మిత్రమా అంతే మరి ఇటువైపు ఎనిమిదితో గురించి చూడండి ఎనిమిది ఒకటి ఎనిమిది ఎనిమిది నాలుగు ముప్పై రెండు మూడు నాలుగు ఎనిమిది ఎనిమిది నాలుగు ముప్పై రెండు ప్లస్ మూడు ముప్పై ఐదు అంత డౌట్ పడాల్సిన అవసరం లేదు మరి ఇటు పక్కన కూడా అదేవిధంగా ఎనిమిది పెట్టి గురించినట్లయితే ఎనిమిది నాలుగు ముప్పై రెండు పక్కకి రెండు సున్నాలు అదే ప్రిన్సిపల్ అదే ప్రిన్సిపల్ అంటే ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ ఎంతంటే అక్కడ ప్రిన్సిపల్ అసలు ఎంతంటే మూడు వేల ఎస్ ఎలా చేస్తాం మనం 
టేబుల్ తో ఇవన్నీ కూడా నీకు డెప్త్ ఉంటాయి ఏమి రెండు సంవత్సరాలు ఐదు శాతం అనగా నీకు గుర్తుకొస్తుందండి మూడు నాలుగు రోజులు సరిగ్గా ప్రిపేర్ అయినట్టయితే నాలుగు వందల రూపాయలు మొత్తము నాలుగు వందల నలభై ఒక్క రూపాయలు అవుతుంది ఇక్కడ వచ్చిన మొత్తము మూడు వేల ఐదు వందల ఇరవై ఎనిమిది అంటే నాలుగు వందల నలభై ఒకటి మూడు వేల ఐదు వందల ఇరవై ఎనిమిది మధ్య రిలేషన్ చూడంగానే ఆడ ఒకటి స్థానంలో ఒకటి ఉంది ఇక్కడ ఎనిమిది ఉంది ఒకటి ఎనిమిది కావాలంటే ఒకటిని ఎనిమిది పెట్టుకుని ఇస్తే సరిపోద్ది అనే ఒక థాట్ నీకు వచ్చేస్తుంది అలానే ఈ నాలుగు వందల ఎనిమిది పెట్టుకుని ఇస్తే ఎనిమిది నాల ముప్పై రెండు మూడు వేల రెండు వందల అని వితిన్ సెకండ్ లో నువ్వు ఆన్సర్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఓకే క్లియర్ నెక్స్ట్ రెండవ క్వశ్చన్ కలుతున్నా కొంత సొమ్ముని కొంత సొమ్ముని నాలుగు శాతం చక్రవడ్డీతో నాలుగు శాతం చక్రవడ్డీతో పెట్టుబడిగా పెట్టగా పెట్టుబడిగా పెట్టగా పెట్టుబడి పెట్టగా రెండు సంవత్సరాల తర్వాత రెండు సంవత్సరాల తర్వాత ఆఫ్టర్ టూ ఇయర్స్ రెండు సంవత్సరాల తర్వాత దానిపై రెండు సంవత్సరాల తర్వాత దానిపై ఎనిమిది వందల పదహారు రూపాయల ఎనిమిది వందల పదహారు రూపాయల చక్రవడ్డీ ఎనిమిది వందల పదహారు రూపాయల చక్రవడ్డీ లభించను అయినా అయినా అసలు ఎంత అయినా అసలు ఎంత ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఏంటిది నాలుగు శాతం రెండు సంవత్సరాలు గుర్తుకు రావాలంటే నా టేబుల్ నాలుగు శాతము రెండు సంవత్సరాలు నాలుగు శాతము రెండు సంవత్సరాలు అంటే ఏమవుతుంది ఆరు వందల ఇరవై ఐదు రూపాయలు మొత్తము ఆరు వందల డెబ్బై ఆరు రూపాయలుగా అగును మొత్తము కానీ ఇక్కడ మనని మనకి ఇక్కడ ఇచ్చింది ఏంటంటే చక్రవడ్డీ ఇచ్చిండు చక్రవడ్డీ గుర్తుకు రావాల ఆరు వందల ఇరవై ఐదు రూపాయలు మొత్తం ఆరు వందల డెబ్బై ఆరు రూపాయలు అవుతుంది మరి ఎంత చక్రవడ్డీ వస్తుందంటే యాభై ఒక్క రూపాయి చక్రవడ్డీ వస్తుంది అంటే ఏంటంటే రెండు సంవత్సరాలు నాలుగు శాతం అంటే ఇది స్టాండర్డ్ విలువ అని స్టాండర్డ్ వాల్యూ అని అంటే ఏది ఇదే విలువ తీసుకుంటాం ఏమేనంటే ఆరు వందల ఇరవై ఐదు రూపాయలపై ఎంత చక్రవడ్డీ వస్తుంది నాలుగు శాతంతో రెండు సంవత్సరాల కాలంలో అంటే యాభై ఒక్క రూపాయి చక్రవడ్డీ వస్తుంది మరి ఇక్కడ లభించిన చక్రవడ్డీ ఎంత అంటే ఎనిమిది వందల పదహారు రూపాయల చక్రవడ్డీ లభించింది ఎనిమిది వందల పదహారు రూపాయల చక్రవడ్డీ లభించింది ఇప్పుడు ఆరు వందల ఇరవై ఐదు రూపాయల పైన ఎంత చక్రవడ్డీ వస్తుందంటే యాభై ఒక్క రూపాయి చక్రవడ్డీ వస్తుంది ఎందుకంటే రెండు సంవత్సరాల టేబుల్లో మనము నాలుగు శాతం దగ్గర చూడవచ్చు ఆరు వందల ఇరవై ఐదు అనేది మొత్తము ఆరు వందల డెబ్బై ఆరు రూపాయలు అవుతుంది యాభై ఒక్క రూపాయి చక్రవడ్డీ వస్తుంది అంటే ఆరు వందల ఇరవై ఐదుకి యాభై ఒక్క రూపాయి చక్రవడ్డీ వచ్చింది ఎస్ ఇప్పుడు ఎంత అసలుకి ఎనిమిది వందల పదహారు రూపాయల చక్రవడ్డీ వచ్చును అని అడుగుతున్నాడు అసలు ఎంతో అడుగుతున్నాడు ఖచ్చితంగా ఈ యాభై ఒకటికి ఈ ఎనిమిది వందల పదహారుకి రిలేషన్ ఖచ్చితంగా రిలేషన్ ఉంటుంది ఏంటి రిలేషన్ చూసినట్లయితే ఒకటి ఏమైంది పదహారు అయింది ఒకటి ఏమైందండి పదహారు అయింది ఒక పదహారు పదహారు సచ్చినట్టుగా ఉంటుందండి పదహారు ఒకట పదహారు ఒకటి నా దగ్గర ఉంది పదహారు ఐదు ఎనభై ప్లస్ ఒకటి ఎనభై ఒకటి అంటే ఎనిమిది వందల పదహారు అంటే యాభై ఒకటికి ఎన్ని రెట్లు ఉంది పదహారు రెట్లు ఉంది అలానే ఆరు వందల ఇరవై ఐదుకు పదహారు రెట్లు ఆరు వందల ఇరవై ఐదుకి పదహారు రెట్లు అంటే ప్రిన్సిపల్ ఎంత అవుతుందంటే ఆరు వందల ఇరవై ఐదు ఇంటూ పదహారు అంటే టెన్ థౌజండ్ పదివేల రూపాయలండి ప్రిన్సిపల్ ఎంత అండి పదివేల రూపాయలు చూడండి ఎంత ఈజీగా ఎంత తేలిగ్గా చేసాము ఈ మూడల్లో మరొక నువ్వు గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే ప్రధానంగా ఈ రెండు టేబుల్స్ ని ప్రధానంగా నువ్వు గుర్తుంచుకుంటే సరిపోద్ది ఫ్రెండ్స్ ఈ రెండే రెండు టేబుల్స్ ఏది ఇది టూ ఇయర్స్ ఇది త్రీ ఇయర్స్ ఇది టూ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ ఈ రెండు టేబుల్ నువ్వు ప్రధానంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ మూడల్లో మరొక పన్నెండు వందల రూపాయలపై లేదా పన్నెండు వందల రూపాయలని పన్నెండు వందల రూపాయలని రెండు సంవత్సరాల కాలానికి రెండు సంవత్సరాల కాలానికి రెండు సంవత్సరాల కాలానికి కొంత వడ్డీ రేటుతో 
కొంత వడ్డీ రేటుతో కొంత వడ్డీ రేటుతో పెట్టుబడిగా పెట్టగా పెట్టుబడి పెట్టగా పెట్టుబడి పెట్టగా మొత్తం మొత్తం మూడు వేల పద సారీ పదమూడు వందల ఇరవై మూడు రూపాయలు అయ్యను మొత్తం పదమూడు వందల ఇరవై మూడు రూపాయలు అయ్యను ఏది పన్నెండు వందల రూపాయలను రెండు సంవత్సరాల కాలానికి కొంత చక్రవడ్డీతో ఆ వడ్డీ రేటు కొంత చక్రవడ్డీతో అండి కొంత చక్రవడ్డీతో పెట్టుబడిగా పెడితే ఎంత వడ్డీ రేటు డోంట్ నాకు తెలియదు అదే మనం అనుకోవాలి కొంత చక్రవడ్డీతో పెట్టుబడిగా పెడితే మొత్తం ఎంత అయిందంటే పదమూడు వందల ఇరవై మూడు రూపాయలు మొత్తం అయిందట ఇప్పుడు వడ్డీ రేట్ ఎంతో అడగకుండా ఇంకొంచెం డెప్త్ కాంపౌండ్ ఇండస్ట్రీలో డెప్ ఏమంటున్నాడంటే ఏమంటున్నాడంటే అదే వడ్డీ రేటుతో అదే చక్రవడ్డీ ఇక్కడ ఉండే చక్రవడ్డీ ఎంతో అదే చక్రవడ్డీతో అదే చక్రవడ్డీతో అదే చక్రవడ్డీతో పదహారు వందల రూపాయలని పదహారు వందల రూపాయలని మూడు సంవత్సరాల కాలానికి మూడు సంవత్సరాల కాలానికి మూడు సంవత్సరాల కాలానికి పెట్టుబడిగా పెట్టుబడిగా మూడు సంవత్సరాల కాలానికి పెట్టుబడిగా పెడితే పెట్టుబడిగా పెడితే ఎంత మొత్తమగును పెట్టుబడిగా పెడితే ఎంత మొత్తం అగును ఓకే ఫ్రెండ్స్ చూడ ఇలా రెండు ఉన్నాయండి క్వశ్చన్స్ ఒకే క్వశ్చన్లో ఏంటి రెండు అంటే ఫస్ట్ చక్రవడ్డీ ఎంతో తెలియదు ఫస్ట్ అక్కడ చక్రవడ్డీ అనేది మనం తెలుసుకోవాలి రెండోది ఆ చక్రవడ్డీతో ఈ పదహారు వందల రూపాయలని మూడు సంవత్సరాల కాలానికి పెట్టుబడిగా పెడితే అయ్యే మొత్తం ఎంతో తెలుసుకోవాలి రెండు అంశాలండి ఇది డీటెయిల్గా చేస్తే ఐదు మార్కుల క్వశ్చన్ మరి డీటెయిల్గా చేస్తావు నీకుంది ఓపిక కానీ అక్కడ టైంకి ఓపిక లేదు అంటే నువ్వు చేస్తున్నావు అనే నిదానంగా టైం అనేది జరగదు దాని తన పని తాను చేసుకుంటూ పోతుంది అంటే సకాలంలో నువ్వు సమాధానం చేయాలి అంటే ఆ డీటెయిల్డ్ మెథడ్ అనేది ఇక్కడ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో పనికిరాదు ఫ్రెండ్స్ ఎస్ అందుకే మనకి ఏమున్నాయంటే టేబుల్స్ ఉన్నాయండి టేబుల్స్ ఓకే ఇప్పుడు ఆడదు రెండు సంవత్సరాల కాలము అన్నాడు ఏమన్నాడండి రెండు సంవత్సరాల కాలం అన్నాడు ఇప్పుడు రెండు సంవత్సరాల కాలం ఎన్ని ఎన్ని వందల రూపాయలు పన్నెండు వందల రూపాయలు ఎంత మొత్తం అయిందంటే పదమూడు వందల ఇరవై మూడు రూపాయలు మొత్తంగా అయింది పదమూడు అంటే ఇక్కడ చూద్దాం పట్టెత్తున్నాను ఎలా అంటే పన్నెండు వందల రూపాయలు మొత్తము పదమూడు వందల ఇరవై మూడు రూపాయలు అయితే ఎంత వస్తుంది చక్రవడ్డీ అంటే మూడు వందల ఇరవై మూడు ఎంత పదమూడు వందలు కాదండి నూట ఇరవై మూడు రూపాయల చక్రవడ్డీ వస్తుంది ఎంత వస్తుంది నూట ఇరవై మూడు రూపాయల చక్రవడ్డీ వస్తుంది ఎలా అంటే పన్నెండు వందల రూపాయలు మొత్తం పదమూడు వందల ఇరవై మూడు అయింది అంటే నూట ఇరవై మూడు రూపాయల చక్రవడ్డీ వస్తుంది ఎస్ రెండు సంవత్సరాల కాలంలో మనకు చక్రవడ్డీలు ఉన్నాయి ఏంటి అవి యాభై ఒక రూపాయి ఒకటి ఉంది నలభై ఒక రూపాయి ఒకటి ఉంది ఇరవై ఒక రూపాయి ఒకటి ఉంది పదకొండు రూపాయలు ఒకటి ఉంది ఇక్కడ ఈ నూట ఇరవై మూడు అనేది ఖచ్చితంగా రెండు సంవత్సరాల కాలంలో లభించిన చక్రవడ్డీ కాబట్టి ఈ టేబుల్లో ఉన్న చక్రవడ్డీలో దేనిదో ఒకదానికి గునిజం అవుతుంది ఏదో ఒకదానికి ఖచ్చితంగా గునిజం కావాల్సిందే కాకపోతే శాస్త్రం లేదు ఎస్ మరి నూట ఇరవై మూడు దేనికి కొంచెం అవుతుంది అని చూసినట్లయితే నలభై ఒకటికి మల్టిపుల్ అవుతుంది నలభై ఒకటి మూల నలభై ఒకటి మూల నూట ఇరవై మూడు అంటే దేనికి గుంజం అవుతుందంటే నలభై ఒకటికి గుంజం అవుతుంది అంటే నలభై ఒకటి మూల నూట ఇరవై మూడు నలభై ఒకటి మూల నూట ఇరవై మరి నలభై ఒక రూపాయి చక్రవడ్డీ దేని మీద వస్తుంది నాలుగు వందల రూపాయల పైన నలభై ఒక రూపాయి చక్రవడ్డీ అంటే దీనికి ఇది మూడు రెట్లు అంటే దీనికి ఇది మూడు రెట్లు కదండి ఇదే కదండి అంటే నాలుగు వందల రూపాయల పైన నలభై ఒక రూపాయి చక్రవడ్డీ వస్తుంది అదేవిధంగా పన్నెండు వందల రూపాయల పైన అంటే నూట ఇరవై మూడు రూపాయల చక్రవడ్డీ మరి ఎంత వడ్డీ రేటుతో అది అంటే ఐదు శాతం ఐదు శాతం చక్రవడ్డీతో అనేది మనకి ఇక్కడ డిసైడ్ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్
ఎస్ ఎలా గుర్తుపడ్డానంటే నూట ఇరవై మూడు రూపాయలు చక్రవాడి వచ్చింది ఈ నూట ఇరవై మూడు అనేది యాభై ఒకటి కానీ నలభై ఒకటి కానీ ఇరవై ఒకటి కానీ పదకొండు కానీ ఈ నాలుగిట్లలో దేనికి ఒకదానికి ఖచ్చితంగా దేనికి ఒక్కదానికి మాత్రమే గుంజం అవుతుంది మరి దేనికి గుంజం అవుతుందంటే నలభై ఒకటికి మల్టిపుల్ నలభై ఒకటి మూల నూట ఇరవై మూడు మరి నలభై ఒకటి అనే చక్రవడ్డీ ఎక్కడ వస్తుందంటే ఐదు శాతంతో ఐదు శాతం చక్రవడ్డీతో నలభై ఒక్క రూపాయి చక్రవడ్డీ అనేది సాధ్యమవుతుంది అంటే వడ్డీ రేట్ అనేది మనకు తెలిసిపోయింది ఎంత శాతం ఐదు శాతం క్లియర్ ఇప్పుడు ఏం అడుగుతుండు మళ్ళీ ఇప్పుడు ఏం అడుగుతుండంటే ఇక్కడ మళ్ళా ఇక్కడ అదే చక్రవడ్డీతో అంటే చక్రవడ్డీ ఐదు శాతం ఇప్పుడు ఎన్ని సంవత్సరాల కాలానికి మూడు సంవత్సరాల కాలానికి పదహారు వందల రూపాయలు ఎంత మొత్తం అవుతుంది అంటున్నాడు మరి మూడు సంవత్సరాల ఐదు శాతం అంటే మళ్ళీ నీకు ఇది గుర్తుకు రావాలి ఏమని ఎనిమిది వేల రూపాయలు అనేది మొత్తము తొమ్మిది వేల రెండు వందల అరవై ఒక్క రూపాయలు మొత్తంగా అవుతుంది మూడు సంవత్సరాలు అనగానే మూడో సంవత్సరం టేబుల్ మీద నేను ఆలోచన ఐదు శాతం అని మనం ఇక్కడ డిక్లేర్ చేసుకున్నాం పర్సంటేజ్ ఇక్కడ ఫైవ్ పర్సెంట్ అని తెలిసిపోయింది మరి మూడు సంవత్సరాల కాలానికి ఐదు శాతం అంటే ఎనిమిది వేల రూపాయలు అసలు అనేది మొత్తం తొమ్మిది వేల రెండు వందల అరవై ఒక్క రూపాయలు మరి ఇక్కడ మనకిచ్చిన అసలు ఎంత అంటే క్వశ్చన్ లో పదహారు వందల రూపాయలు మరి పదహారు వందల రూపాయలు ఎంత మొత్తము అగును పదహారు వందల రూపాయలు ఎంత మొత్తం అగును మరి ఎన్ని టైమ్స్ ఉన్నది ఇక్కడ నువ్వు పట్టుకోవాలి దీనికి రిలేషన్ ఖచ్చితంగా రిలేషన్ ఉంటుంది మరి ఎన్నిసార్లు రిలేషన్ ఉన్నది దీనికి పదహారు వందలకి ఎనిమిది వేలకి రిలేషన్ ఏంటంటే పదహారు ఐదు లా పదహారు ఐదు ఎనభై రెండు సున్నా రెండు అంటే ఫైవ్ టైమ్స్ ఉన్నది మరి ఇక్కడ ఉండే విలువకి ఇది ఫైవ్ టైమ్స్ ఇక్కడ ఉండే విలువకు ఇది ఫైవ్ టైమ్స్ అండి ఇక్కడ ఉండే విలువకి ఇది ఫైవ్ టైమ్స్ మరి ఎంత ఉంటే ఫైవ్ టైమ్స్ ఇక్కడ ఎంత ఉంటే విలువ ఫైవ్ టైమ్స్ అవుతుంది ఒకవేళ ఈ టైమ్స్ నీకు గుర్తుపట్ట రాలేదనుకో వెంటనే నువ్వు ఇలా క్వశ్చన్ చేయవచ్చు ఎలా క్వశ్చన్ చేయవచ్చు అంటే ఇలా ఖచ్చితంగా రిలేషన్ ఉంటుందండి క్వశ్చన్ ఎలా చేయవచ్చు అంటే ఫ్రెండ్స్ నువ్వు క్వశ్చన్ ఎలా చేయవచ్చు అంటే ఎనిమిది వేల రూపాయలు మొత్తం తొమ్మిది వేల రెండు వందల అరవై ఒక్క రూపాయలు అయింది మరి పదహారు వందల రూపాయలు అనేది తొమ్మిది వేల రెండు వందల అరవై ఒకటి కంటే ఎక్కువ మొత్తం అవుతుందా తక్కువ మొత్తం అవుతుందంటే తక్కువ మొత్తం అవుతుంది కాబట్టి తక్కువ బై ఎక్కువ పదహారు వందలు బై ఎనిమిది వేలు ఇంటు తొమ్మిది వేల రెండు వందల అరవై ఒకటి కట్ చేసినట్లయితే ఫ్రెండ్స్ ఈ రెండు సున్నాలకి రెండు సున్నాలు ఇచ్చేసాను పదహారు ఒకట్ల పదహారు పదహారు ఐదుల ఎనభై ఐదు తోటి ఐదు ఒకట్ల ఐదు ఐదు ఒకట్ల ఐదు ఐదులో తొమ్మిదిలో నుంచి ఐదు పోతే మిగిలేది నాలుగు రెండు నలభై రెండు ఐదు ఎనిమిదిల నలభై ఏ మిగిలింది రెండు ఆరు ఇరవై ఆరు ఐదు ఐదుల ఇరవై ఐదు ఏ మిగిలింది ఒకటి ఒకటి పదకొండు ఐదు రెండుల పది ఏమిలు ఒకటి అంటే ఐదు రెండుల పది ఏమవుతుందంటే పద్దెనిమిది వందల యాభై రెండు రూపాయల ఇరవై పైసల గుణం ఎంత మొత్తం అవగనండి పద్దెనిమిది వందల యాభై రెండు రూపాయల ఇరవై పైసలు మొత్తంగా అగును పద్దెనిమిది వందల యాభై రెండు రూపాయల ఇరవై పైసలు అనేది మొత్తంగా అవుతుందండి క్లియర్ ఇలా నెక్స్ట్ వన్ కొంత అసలు కొంత అసలు కొంత అసలు పది శాతం చక్రవడ్డీతో పది శాతం చక్రవడ్డీతో మూడు సంవత్సరాల కాలానికి మూడు సంవత్సరాల కాలానికి మూడు సంవత్సరాల కాలంలో మొత్తము మొత్తము మూడు సంవత్సరాల కాలంలో మొత్తము ఐదు వేల మూడు వందల ఇరవై నాలుగు రూపాయలుగా అయ్యను అయినా అయినా అసలు ఎంత అయినా అసలు ఎంత ఇక్కడ మీకు గుర్తుకు రావాల్సింది ఏంటంటే పది శాతము మూడు సంవత్సరాలు పది శాతము మూడు సంవత్సరాలు అంటే నీకు గుర్తుకు రావాల్సింది మిత్రం అంటే పది శాతము మూడు సంవత్సరాలు అంటే వెయ్యి రూపాయలు మొత్తం ఎంత అవుతుందంటే మొత్తము పదమూడు వందల ముప్పై ఒక్క రూపాయి అవుతుంది మరి ఇప్పుడు ఇక్కడ క్వశ్చన్లో అయిన మొత్తం ఎంత అంటే 
ఐదు వేల మూడు వందల ఇరవై నాలుగు రూపాయలు మొత్తంగా అయింది ఆయన అసలు ఎంత ఖచ్చితంగా దీనికి మధ్యలో రిలేషన్ ఉంటుందండి పదమూడు వందల ముప్పై ఒకటికి ఐదు వేల మూడు వందల ఇరవై నాలుగుకి ఖచ్చితంగా రిలేషన్ ఏంటి అంటే పదమూడు వందల ముప్పై ఒకటి నాళ్ళ ఐదు వేల మూడు వందల ఇరవై నాలుగు మరి అదేవిధంగా వెయ్యి ఇంటూ నాలుగు అంటే ప్రిన్సిపల్ ఎంత అంటే నాలుగు వేలు నాలుగు వేలు అండి చూడండి ఎంత తేలిక వితిన్ సెకండ్లో మనం ఆన్సర్ చేయడానికి ఉన్నదండి టేబుల్స్ తెలిస్తే ఓకే నెక్స్ట్ మన్ ఎంత అసలు ఎంత అసలు మూడు సంవత్సరాల కాలంలో ఎంత అసలు మూడు సంవత్సరాల కాలంలో పది శాతం చక్ర వడ్డీతో పది శాతం చక్ర వడ్డీతో పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒక్క రూపాయి చక్ర వడ్డీని ఇచ్చును చక్రవడ్డీని ఇచ్చును ఇవన్నీ కూడా ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ అండి చూడండి ఎంత అసలు మూడు సంవత్సరాల కాలంలో పది శాతము చక్రవడ్డీతో ఎంత చక్రవడ్డీ అట పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒక్క రూపాయి చక్రవడ్డీని ఇచ్చును ఎంత అసలు అంటున్నాడు మరి మూడు సంవత్సరాల కాలము పది శాతము అనగానే మనకు గుర్తుకు రావాల్సిన టేబుల్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఉన్నది ఏదండి పది శాతము అనగానే ఇక్కడ మనకు గుర్తుకు రావాల్సింది ఇక్కడ ఉందండి ఎనండి మూడు సంవత్సరాల కాలంలో పది శాతం చక్రవడ్డీతో ఎంత చక్రవడ్డీ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒక్క రూపాయి చక్రవడ్డీ లభించడం మూడు సంవత్సరాల కాలము పది శాతం చక్రవడ్డీతో పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒక్క రూపాయి చక్రవడ్డీ ఇచ్చిన అంటున్నాడు మరి మూడు సంవత్సరాల కాలంలో అంటే మనకు ఇక్కడ రావాల్సింది ఏంటంటే మూడు సంవత్సరాల కాలంలో పది శాతం అంటే వెయ్యి ఏమవుతుందంటే పదమూడు వందల ముప్పై ఒక్క రూపాయి అవుతుంది పదమూడు వందల మరి ఏమవుతుంది మూడు వందల ముప్పై ఒక్క రూపాయి అవుతుందండి అంటే వెయ్యి రూపాయలు అనేది మొత్తం పదమూడు వందల ముప్పై ఒకటి అవుతుందంటే మూడు వందల ముప్పై ఒక్క రూపాయి అవుతుందండి మొత్తం పదమూడు వందల ముప్పై ఒకటి అవుతుంది దాని మీద వచ్చే వడ్డీ ఎంత మూడు వందల ముప్పై ఒక్క రూపాయి చక్రవడ్డీ ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ లభించిన చక్రవడ్డీ ఎంత అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒక్క రూపాయి చక్రవడ్డీ లభించింది ఆయన అసలు ఎంత ఎస్ వచ్చేది ఎక్కువ తక్కువ అంటే ఎక్కువ ఎందండి ఎక్కువ ఇలా చూసినట్లయితే దీనికి రిలేషన్ నువ్వు పదకొండు చూసుకున్నట్లయితే రిలేషన్ సరిపోద్ది లేదు అంటే నువ్వు అడగవచ్చు వెయ్యి రూపాయలకి మూడు వందల ముప్పై ఒకటి చక్రవడ్డి వస్తే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటికి వచ్చే అసలు ఎక్కువ తక్కువ అంటే ఎక్కువ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి బై మూడు వందల ముప్పై ఒకటి ఇంటూ చేసినట్లయితే ఇప్పుడు మూడు వందల ముప్పై ఒకటి తోటి రిలేషన్ ఎన్నిసార్లు వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ అంటే ఆరు సార్లు తీసుకున్నట్లయితే ఆరు మూలు పద్దెనిమిది ఆరు ఒకట్ల ఆరు ఇక్కడ క్వశ్చన్లో చక్రవడ్డీ అనేది పర్సంటేజ్ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ పడాలి ఫ్రెండ్స్ సారీ ఫోర్ పర్సంటేజ్ నాలుగు శాతం పడాలి అందుకే వాల్యూ అనేది డైరెక్ట్ మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు ఎందుకంటే క్వశ్చన్ ఇక్కడ చూడండి ఎంత అసలు మూడు సంవత్సరాల కాలంలో నాలుగు శాతం చక్రవడ్డీతో మొత్తం పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒక్క రూపాయి చక్రవడ్డీని ఇచ్చును మరి నాలుగు శాతం అంటే మనకు టేబుల్లో గుర్తుకు రావాల్సింది ఏంటంటే పదిహేను వేల ఆరు వందల ఇరవై ఐదు రూపాయలు మొత్తము పదిహేడు వందల ఐదు వందల డెబ్బై ఆరు రూపాయలు కాగును మరి ఎంత చక్రవడ్డీ ఎంత చక్రవడ్డీ లభించును అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒక్క రూపాయి చక్రవడ్డీ లభించును చూడండి డైరెక్ట్ మన టేబుల్ మీద క్వశ్చన్ అయ్యిగా నువ్వు చేయాల్సిన అవసరం లేదు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి అంటే నేను గుర్తుకు రావాల్సింది డైరెక్ట్గా ఓహో పదిహేను వందల ఇరవై ఐదు రూపాయలు అసలు అనేది మొత్తము పదిహేడు వందల యాభై ఆరు రూపాయలు కాగును వచ్చే చక్రవడ్డీ ఎంతంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒక్క రూపాయలు మరి ఆ అసలు ఎంత అండి పదిహేను వేల ఆరు వందల రూపాయలు అనేది ఈ అసలు పైన నాలుగు శాతం చక్రవడ్డీతో ఎంత చక్రవడ్డీ లభించిన మూడు సంవత్సరాల కాలంలో అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒక్క రూపాయి చక్రవడ్డీ లభించిన పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి రాగానే గుర్తుకు రావచ్చు ఏమని పదిహేను వందల ఇరవై ఐదు రూపాయలు అనేది మొత్తము పదిహేడు వేల 
ఐదు వందల డెబ్బై ఆరు ఏంటండి పదిహేను వేల ఆరు వందల ఇరవై ఐదు అనేది మొత్తము పదిహేడు వేల ఐదు వందల డెబ్బై ఆరు రూపాయలు కాదు అంటే వచ్చే చక్రవడ్డీ ఎంత అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒక్క రూపాయ చక్రవడ్డీ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అనమాట టేబుల్ మీద క్వశ్చన్ అయ్యి ఇక మనం చేయాల్సిన అవసరం లేదు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్ అవుపడింది అంటే ఖచ్చితంగా అది ఇదే ఏమి ఇది అంటే పదిహేను వేల ఆరు వందల ఇరవై ఐదు రూపాయలు అసలు అనేది మొత్తము పదిహేడు వేల ఐదు వందల డెబ్బై ఆరుగా అవుతుంది వచ్చే చక్రవడ్డీ ఎంత అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి అండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ మరొక ఆరు వేల నాలుగు వందల రూపాయలని ఆరు వేల నాలుగు వందల రూపాయలని ఆరు వేల నాలుగు వందల రూపాయలని మూడు సంవత్సరాల కాలం మూడు సంవత్సరాల కాలం పన్నెండు పూర్ణాంకం ఒకటి బై రెండు శాతం చక్రవడ్డీతో చక్రవడ్డీతో పెట్టుబడిగా పెట్టినట్లయితే పెట్టుబడిగా పెట్టినట్లయితే పెట్టుబడిగా పెట్టినట్లయితే ఎంత చక్రవడ్డీ లభించును ఎంత చక్రవడ్డీ లభించును ఎంత చక్రవడ్డీ లభించును ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు అసలు ఎంత ఆరు వేల నాలుగు వందలు ఎన్ని సంవత్సరాల కాలం మూడు సంవత్సరాలు వడ్డీ రేట్ ఎంత అంటే పన్నెండు పూర్ణాంకం ఒకటి బై రెండు శాతం మరి ఫ్రెండ్స్ మరి మన టేబుల్లో పన్నెండు పూర్ణాంకం ఒకటి బై రెండు శాతం ఉందా అంటే లేదు ఫ్రెండ్స్ మరి ఇలాంటి క్వశ్చన్లు ఎక్కడో ఒకటి ఒకటి రెండు క్వశ్చన్లు వచ్చే అవకాశం ఉంది మరి ఈ టైంలో మరి టేబుల్ మీద మనం ఆధారపడడానికి లేదు ఎందుకంటే వడ్డీ రేట్ అనేది నాలుగు శాతం కానీ ఐదు శాతం కానీ పది శాతం కానీ ఇరవై శాతం కానీ ఉన్నట్టయితే వెంటనే మనం టేబుల్ని యూజ్ చేసి చేస్తాం మరి ఈ సందర్భంలో వడ్డీ రేట్ ఎంత ఉందంటే పన్నెండు పూర్ణాంకం ఒకటి బై రెండు శాతం ఉంది ఇలా వడ్డీ రేటు టేబుల్స్ కాకుండా వేరే విధంగా ఉన్నట్లయితే దీనికి ఇంకొక రూల్ ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఆ రూల్ ఏంటంటే లెవెంత్ రూల్ ఏంటండి లెవెంత్ రూల్ ఏంటిది ఆ లెవెంత్ రూల్ అంటే ఇక్కడ రాయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ లెవెంత్ రూల్ లెవెంత్ రూల్ టూ ఇయర్స్ కి అయితే లెవెన్ స్క్వేర్ ఏమవుతుంది వన్ ట్వంటీ వన్ అలానే మూడు సంవత్సరాలకు అయితే లెవెన్ క్యూబ్ వన్ త్రీ త్రీ వన్ ఎందుకు బ్రాకెట్ రాసిన ఇప్పుడు ప్రాబ్లం చేస్తే అర్థం అవుతుంది అలానే ఫోర్ ఇయర్స్ కి అయితే లెవెన్ పవర్ ఫోర్ వన్ ఫోర్ సిక్స్ ఫోర్ వన్ అంటే లెవెన్ పవర్ టూ అంటే వన్ ట్వంటీ వన్ లెవెన్ పవర్ త్రీ అంటే థర్టీన్ థర్టీ వన్ లెవెన్ పవర్ ఫోర్ అంటే వన్ ఫోర్ సిక్స్ ఫోర్ వన్ ఇప్పుడు ఇది ఎన్ని సంవత్సరాలు మూడు సంవత్సరాలు కాబట్టి ఏ రూల్ వాడతామంటే సొల్యూషన్ లో లెవెన్ లెవెన్త్ రూల్ నేర్పించేస్తాను అండి లెవెన్ క్యూబ్ వాడతామండి లెవెన్ క్యూబ్ లెవెన్ క్యూబ్ అంటే ఎంత వాల్యూ వన్ త్రీ త్రీ వన్ వన్ త్రీ త్రీ వన్ ఎలా చేస్తామనే చూడాలండి ఎప్పుడు కానీ ఇక్కడ ఉండే మొదటి విలువ అనేది ప్రిన్సిపల్ అండి అసలు మరి ఎంత అసలు ఆరు వేల నాలుగు వందలు మార్చేస్తున్నావు ఎలా మార్చేస్తున్నావు ఎప్పుడు కానీ మొదటి ఎప్పుడు కానీ లెవెన్ పవర్లో లెవెన్త్ రూల్లో మొదటి విలో ఎప్పుడు కానీ వన్నే వన్ ఇంటూ ప్రిన్సిపల్ అంటే ప్రిన్సిపల్ ఎంత ప్రిన్సిపల్ ఆరు వేల నాలుగు వందలు ప్లస్ త్రీ ఓపెన్ ద బ్రాకెట్ ప్లస్ త్రీ ఓపెన్ ద బ్రాకెట్ ప్లస్ వన్ ఓపెన్ ద బ్రాకెట్ ఏంటి బ్రాకెట్ అనేది ఇక్కడ చూద్దామండి లెవెన్త్ రూల్ దగ్గర ఇక్కడ అండి లెవెన్త్ రూల్ త్రీ ఇయర్స్ కాబట్టి లెవెన్ క్యూబ్ వన్ త్రీ త్రీ వన్ ఈ ఎప్పుడు కానీ వన్ అనేది ఏమవుతుందంటే అసలే అవుతుంది అసలు ఎంత ఆరు వేల నాలుగు వందలు ఆరు వేల నాలుగు వందలు ఇక్కడ రాసి పెడతాం ఇప్పుడు ఎంత శాతం చక్రవడ్డీ పన్నెండున్నర శాతం ఈ పన్నెండున్నర శాతం అనేది మనం శాతాలని భిన్నాలకి మార్చే క్రమంలో శాతాలన్నింటినీ కూడా మీకు భిన్నాల రూపంలో చూపించాను పన్నెండున్నర శాతం అంటే ఒకటి బై ఎనిమిది భిన్నానికి సమానం అంటే ఒకటి బై ఎనిమిది ఇక్కడ రాసుకోవాల్సింది ఏంటంటే అన్నిటి కూడా ఒకటి బై ఎనిమిది ఒకటి బై ఎనిమిది మూడు సంవత్సరాలు కాబట్టి ఇలా ఒకటి బై ఎనిమిది ఒకటి బై ఎనిమిది చూడండి మరి ఆరు వేల నాలుగు వందలలో ఒకటి బై ఎనిమిది ఎంత ఆరు వేల నాలుగు వందలలో ఒకటి బై ఎనిమిది ఎంత ఎనిమిది ఎనిమిది లో అరవై నాలుగు పక్కకి రెండు సున్నాలు అయిపోయింది మళ్ళీ ఎనిమిది వందలలో ఒకటి బై ఎనిమిది ఎంత ఎనిమిది ఒకటి ఎనిమిది అంటే ఎంత అండి వంద మళ్ళీ వందలో ఒకటి బై ఎనిమిది ఎంత అంటే పన్నెండున్నర అండి ఇప్పుడు చూడండి కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ మొత్తం అడిగితేనేమో ఇక్కడి నుంచి యాడ్ చేస్తాం ఓన్లీ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అన్నాడు కాబట్టి ఇది మనకు అవసరం లేదు ఇక్కడి నుంచే ఎనిమిది ఎనిమిది వందలు ఇంటూ మూడు ఇరవై నాలుగు వందలు 
వంద ఇంటు మూడు మూడు వందలు ఇరవై నాలుగు వందలు ప్లస్ మూడు వందలు ఇరవై ఏడు వందలు ఇరవై ఏడు వందలు ఒకటి ఇంటు పన్నెండున్నర పన్నెండున్నర ఇరవై ఏడు వందలు ప్లస్ పన్నెండున్నర ఏంటండి ఇగో రాసిన డైరెక్ట్ మూడు ఇంటు ఎనిమిది వందలు అంటే ఇరవై నాలుగు వందలు అండి మూడు ఇంటు వంద అంటే మూడు వందలు అండి అలానే ఒకటి ఇంటు పన్నెండున్నర అంటే పన్నెండున్నర అండి కలిపేసినట్లయితే రెండు వేల ఏడు వందల పన్నెండున్నర ఏమొచ్చునంటే చక్రవడ్డీ వచ్చును ఇది లెవెంత్ రూల్ అండి లెవెంత్ రూల్ చక్రవడ్డీ అంటే టూ ఇయర్స్ కానీ త్రీ ఇయర్స్ కానీ ఫోర్ ఇయర్స్ కానీ ఎన్ని సంవత్సరాలకైనా కూడా కానీ లెవెంత్ రూల్ తోటి చక్రవడ్డీ చేయవచ్చు అయితే ఫ్రెండ్స్ ఇది ఇక్కడ ఫోర్ పర్సెంట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ అంటే టేబుల్స్ యూజ్ చేస్తున్నాయి ఇంకా వేగంగా చేస్తాం ఇన్ కేస్ అది ఫోర్ పర్సెంట్ అది కాదు ఫైవ్ కాదు అంటే టెన్ కాదు ట్వంటీ కాదు ఈ నాలుగు కాకుండా వేరే శాతం ఏడు శాతం అని ఎనిమిది శాతం అని పన్నెండున్నర శాతం అని పదిహేనున్నర శాతం అని ఇలా వేరు వేరుగా శాతాలు వచ్చినప్పుడు కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ కనుక్కునే సందర్భంలో ఏ రూల్ను వాడాలంటే లెవెంత్ రూల్ను వాడాలి ఓకే లెవెంత్ రూల్లో ఒకటి చెప్పానండి ఇప్పుడు లెవెంత్ రూల్లో ఇంకో క్వశ్చన్కి చేద్దామండి రెడీనా డూ ఐదు వేల రూపాయలని ఫైవ్ థౌజండ్ అండి ఐదు వేల రూపాయలని ఐదు వేల రూపాయలని తొమ్మిది శాతం చక్రవడ్డీతో తొమ్మిది శాతం చక్రవడ్డీతో రెండు సంవత్సరాల కాలానికి రెండు సంవత్సరాల కాలానికి పెట్టుబడిగా పెట్టినట్లయితే పెట్టుబడిగా పెట్టినట్లయితే పెట్టుబడిగా పెట్టినట్లయితే పెట్టుబడిగా పెట్టినట్లయితే వచ్చే చక్రవడ్డీ ఎంత వచ్చే చక్రవడ్డీ ఎంత ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడే వచ్చే చక్రవడ్డీ ఎంత ఇప్పుడు ఏది ఎన్ని సంవత్సరాలు రెండు సంవత్సరాలు ఈ తొమ్మిది శాతం అనేది మన టేబుల్లో లేదు కాబట్టి మనం లెవెంత్ రూల్ను వాడేద్దాం లెవెంత్ రూల్ను వాడేద్దాం ఇప్పుడు టూ సవ టూ ఇయర్స్ కాబట్టి లెవెన్ స్క్వేర్ లెవెన్ స్క్వేర్ అంటే ఎంత వన్ ట్వంటీ వన్ వన్ ట్వంటీ వన్ వన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ వన్ ఇక్కడ అండి బ్రాకెట్ తయారు చేసేసుకుంటున్నా ఇక్కడ బ్రాకెట్ ఇక్కడ బ్రాకెట్ ఈ ఎప్పుడు కానీ ఈ మొదటి భాగం అనేది ఎప్పుడు కానీ ప్రిన్సిపాలే ఎంత ప్రిన్సిపాల్ ఫైవ్ థౌజండ్ వన్ ఇంటూ ఫైవ్ థౌజండ్ ఫైవ్ థౌజండ్ ఇప్పుడు ఎంత శాతము తొమ్మిది శాతము ఎంత అండి తొమ్మిది శాతం నైన్ పర్సంటేజ్ ఓకే అండి నైన్ పర్సంటేజ్ నైన్ పర్సంటేజ్ ఇప్పుడు ఐదు వేలలో తొమ్మిది శాతము ఎంత ఐదు తొమ్ములు నలభై ఐదు నాలుగు వందల యాభై రూపాయలు ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఐదు వేలలో తొమ్మిది శాతం అంటే ఐదు తొమ్మిది నలభై ఐదు నాలుగు వందల యాభై రూపాయలు అలానే మళ్ళీ నాలుగు వందల యాభైలో తొమ్మిది శాతం అంటే నలభై రూపాయల యాభై పైసలు ఓన్లీ ఇప్పుడు ఏమో అడిగిండు మనం చక్రవడ్డీ అడిగిండు అంటే రెండు ఇంటూ నాలుగు వందల యాభై అంటే తొమ్మిది వందలు ఒక నలభై రూపాయల యాభై పైసలు అంటే ఒక నలభై రూపాయల యాభై పైసలే అంటే తొమ్మిది వందలు ప్లస్ నలభై రూపాయల యాభై పైసలు అంటే తొమ్మిది వందల నలభై రూపాయల యాభై పైసల ఏమొచ్చినంటే చక్రవడ్డీ వచ్చిన ఇక అన్న వాళ్ళంతా ఫార్ములా వేయాల్సిన అంత అవసరం లేకుండా ఇలా లెవెంత్ రూల్తో ఏ చక్రవడ్డీ రేటు ఇచ్చినా కూడా కానీ అది రెండు సంవత్సరాలు కానివ్వండి మూడు సంవత్సరాలు కానివ్వండి నాలుగు సంవత్సరాలు కానివ్వండి నువ్వు ఇలా చేయవచ్చు రెండు సంవత్సరాలు ఇస్తే లెవెన్ స్క్వేర్ ఏం రాయాలా నువ్వు వన్ ప్లస్ ఈ వన్ ఎప్పుడు కూడా ఏమవుతుంది ప్రిన్సిపల్ అసలు అవుతుంది టూ ఓపెన్ ద బ్రాకెట్ ప్లస్ వన్ ఓపెన్ ద బ్రాకెట్ ఇక్కడ ఎంత శాతమో ఆ శాతమును ఈ అసలు పైన లెక్కిస్తే వచ్చేదాన్ని బ్రాకెట్లో రాయాలి మళ్ళీ ఈ బ్రాకెట్లో అదే శాతం కాబట్టి ఈ బ్రాకెట్లో ఉండే విలువను ఆ శాతంతో లెక్కించక వచ్చేది ఇక్కడ రాయాలి ఇప్పుడు రాసాం కదా ఇక్కడ ఎంత విలువ అసలు ఐదు వేలు దానిపైన ఎంత శాతం తొమ్మిది శాతం ఐదు వేలల్లో తొమ్మిది శాతం అంటే నాలుగు వందల యాభై రూపాయలు మళ్ళీ ఈ నాలుగు వందల యాభైలో తొమ్మిది శాతం ఎంత అంటే నలభై రూపాయల యాభై పైసలు ఇలా రాస్తూ పోవాలా పోయిన తర్వాత ఓన్లీ చక్రవడ్డీ అడుగుతున్నాడు మొత్తం అడుగుతేనేమో ఇక్కడి నుంచి రాస్తాం ఎలా మొత్తం అడిగితే ఐదు వేలు ప్లస్ 
రెండు ఇంటూ నాలుగు వందల యాభై తొమ్మిది వందలు ఇలా రాసేస్తాం తొమ్మిది వందలు ప్లస్ ఒకటి ఇంటూ నలభై రూపాయల యాభై పైసలు అంటే ఒక నలభై రూపాయల యాభై పైసలు ఏమవును ఐదు వేల తొమ్మిది వందల నలభై రూపాయల యాభై పైసలు ఇదేంటిది మొత్తం మరి మనం అడిగింది చక్రవడ్డీ కాబట్టి ఈ ఐదు వేలని అక్కడ మనం కలపము ఓన్లీ వడ్డీలను మాత్రం అంటే ఇక్కడి నుంచే తీసుకొని ఆ వడ్డీని చక్రవడ్డీని లెక్కిస్తాం ఇలా లెవెన్త్ రూల్తో ఏది నాలుగు శాతం ఐదు శాతం పది శాతం ఇరవై శాతం వాటిని అయినా చేయవచ్చు ఏ శాతానికి అయినా చేయవచ్చు కానీ నాలుగు శాతం ఐదు శాతం పది శాతం ఇరవై శాతం టేబుల్స్ ద్వారా చెప్తే లెవెన్త్ రూల్ కన్నా ఇంకా వేగంగా చేయడానికి అవకాశం ఉన్నది ఎక్కువగా మనకు రిపీట్ అయ్యేది నాలుగు శాతం ఐదు శాతం పది శాతం ఇరవై శాతం ఎక్కడో వన్ ఆర్ టూ పర్సంటేజ్ అప్పుడు శాతం అనేది అందులో కాకుండా ఇలా తొమ్మిది శాతం అని పన్నెండు పూర్ణాంగ ఒకటి బై రెండు శాతం అని ఎనిమిది శాతం అని ఇలా శాతాలని మార్చడానికి జరుగుతుంది ఒకటి రెండు అవకాశాలు ఒకటి రెండు క్వశ్చన్లు ఇలా ఈ ఈ శాతాలు కాక వేరే శాతం రావడానికి అవకాశం ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ఎంత చక్రవడ్డీ రేటుతో ఎంత చక్రవడ్డీ రేటుతో ఎంత చక్రవడ్డీ రేటుతో రూపాయలు రెండు వేలు మూడు సంవత్సరాల కాలంలో ఇన్ త్రీ ఇయర్స్ మూడు సంవత్సరాల కాలంలో మూడు సంవత్సరాల కాలంలో మొత్తము మూడు సంవత్సరాల కాలంలో మొత్తము రెండు వేల మూడు వందల పదిహేను రూపాయల ఇరవై ఐదు పైసలు అగును ఎంత చక్రవడ్డీతో రెండు వేల రూపాయలు అనేది పెట్టుబడిగాను పెట్టినట్లయితే అది మూడు సంవత్సరాల కాలంలో మొత్తము ఎంత అవుతుందంటే మూ రెండు వేల మూడు వందల పదిహేను రూపాయల ఇరవై ఐదు పైసలు అగును ఏంటిది కనుక్కోవాల్సింది చక్రవడ్డీ రేట్ ఎంతో కనుక్కోవాలా మూడు సంవత్సరాల కాలంలో అంత మొత్తం అయిందట ఇప్పుడు చూద్దామంటే ఇదేంటిది ప్రిన్సిపల్ ఇదేంటిది అమౌంట్ ఇది ప్రిన్సిపాల్ ఇదేంటిది అమౌంట్ ఇక డైరెక్ట్గా ఎలా అంటే ఏ బై పి రూపంలో రాయాలా ఇలాంటికి అర్థం కానప్పుడు అమౌంట్ ఎంత రెండు వేల మూడు వందల పదిహేను రూపాయల ఇరవై ఐదు పైసలు ప్రిన్సిపాల్ ఎంత టూ థౌజండ్ ఓకే ఇక్కడ దశాంశ బిందు తర్వాత రెండు స్థానాలు ఉన్నాయి కాబట్టి లవాణి హారాన్ని వంద చేత గుణించేసా గుణించేస్తే అప్పుడు ఏమవుపోనంటే రెండు మూడు ఒకటి ఐదు రెండు ఐదు డివైడెడ్ బై వంద చేత గుణించినట్లయితే ఇది రెండు వేల పక్కకి మా ఇంకొక రెండు సున్నాలు వస్తాయి అప్పుడు కట్ చేసినట్లయితే ఇరవై ఐదు తోటి ఇరవై ఐదు ఎనిమిదిల రెండు వందలు పక్కకి మూడు సున్నాలు అంటే కింద ఎంత వచ్చింది ఫ్రెండ్స్ ఎనిమిది వేలు వచ్చింది మరి అంత ఇక పైదా నేను లెక్క చేయాల్సిన అంత అవసరమే లేదు ఎనిమిది వేలు వచ్చిందంటే ఎక్కడ ఉన్నది అంటే అది ఐదు శాతం దగ్గర ఉన్నది ఎక్కడ ఉంది ఐదు శాతం దగ్గర ఎనిమిది వేల రూపాయలు మొత్తము తొమ్మిది వేల రెండు వందల అరవై ఒక్క రూపాయలు అవుతుంది ఇరవై ఐదు తొట్టి దీన్ని క్యాన్సల్ చేస్తే సచ్చినట్టుగా తొమ్మిది వేల రెండు వందల అరవై ఒక్క రూపాయలు అవుతుంంది తొమ్మిది వేల రెండు వందల అరవై ఒక్క రూపాయలు అవుతుంది అందులో డౌటే లేదు ఖచ్చితంగా రావాల్సిందే సచ్చినట్టుగా అప్పుడే శాస్త్రం కరెక్టు క్వశ్చన్లు కరెక్టు సమస్యలు కరెక్ట్ ఎస్ అంటే ఎనిమిది వేల రూపాయలు రాగానే గుర్తుకు రావాల్సింది ఏంటంటే ఓహో మూడు సంవత్సరాల కాలంలో ఐదు శాతంతో ఎనిమిది వేల రూపాయల మొత్తము తొమ్మిది వేల రెండు వందల అరవై ఒక్క రూపాయలు అవుతుంది అంటే ఎంత శాతంతో ఐదు శాతంతో కింద ఆప్షన్లలో ఎక్కడ ఐదు శాతం ఉందో ఆ ఐదు శాతాన్ని నువ్వు పట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా మనం కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్లో ఎలాంటి క్వశ్చన్ వచ్చినా కూడా కానీ త్రూ టేబుల్స్ ద్వారా ఈ టేబుల్స్ ద్వారా సాధిస్తాం ఇన్ కేస్ ఈ టేబుల్స్లో లేని శాతం ఏమన్నా ఉంటే ఉంటే ఆ శాతాన్ని ప్రత్యేకించి మన లెవెన్త్ రూల్ పైన సాధిస్తాం లెవెన్త్ రూల్ పైన సాధిస్తాం అలానే చక్రవడ్డీకి చక్రవడ్డీకి బార్వడ్డీకి రెండు సంవత్సరాల మధ్య భేదం కనుక్కోవడానికి ఫార్ములా వస్తున్నాయి అది అందరికి తెలిసిందే మూడు సంవత్సరాల కాలానికి కనుక్కునేవి ఉన్నాయి అది కూడా తెలిసిందే నాలుగు సంవత్సరాల కాలాన్ని కూడా కనుక్కునేవి అవి పెద్ద విషయం కాదు రెండు సంవత్సరాలకి మూడు సంవత్సరాలకి నాలుగు సంవత్సరాలకి చక్రవడ్డీకి బారవడ్డీకి మధ్య చక్రవడ్డీకి బారవడ్డీకి మధ్య చక్రవడ్డీకి బార మధ్య బారవడ్డీకి మధ్య భేదాలు కనుక్కోవడం అవి డైరెక్ట్గా ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి ఓకే చక్రవడ్డీలో బారవడ్డీకి చక్రవడ్డీకి సంబంధించింది మరొక విధంగా అడుగుతున్నాడు అండి ఏంటిదంటే ఆ డీటెయిల్ మెథడ్ పోతే చాలా పెద్ద క్వశ్చన్ అవుతుందండి ఏంటిది ఆ క్వశ్చన్ అడిగే విధానం అంటే 
కొంత అసలు పై కొంత అసలు పై రెండు సంవత్సరాల రెండు సంవత్సరాల కాలంలో కొంత అసలుపై రెండు సంవత్సరాల కాలంలో కొంత వడ్డీ రేటుతో కొంత వడ్డీ రేటుతో కొంత వడ్డీ రేటుతో యాభై రెండు రూపాయల యాభై రెండు రూపాయల చక్రవడ్డీ కామ యాభై రూపాయల యాభై రూపాయల బారు వడ్డీ లభించను బారు వడ్డీ లభించను బారు వడ్డీ లభించను అయినా వడ్డీ రేటు ఎంత అయినా వడ్డీ రేటు ఎంత అయినా వడ్డీ రేటు ఎంత ఎంత కాలానికి ఇలా రెండు సంవత్సరాల కాలంలో అని అంటాడు అండి మొదటి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి రెండు కొంత అసలుపై రెండు సంవత్సరాల కాలంలో కొంత వడ్డీ రేటుతో ఇదే మనం కనుక్కోవాల్సింది దానిపైన యాభై రెండు రూపాయల చక్రవడ్డీ యాభై రూపాయల బార వడ్డీ లభించింది అయినా వడ్డీ రేటు ఎంత ఈ క్వశ్చన్ని డీటెయిల్గా చేస్తే ఐదు మార్కుల క్వశ్చన్ దగ్గర దగ్గర టూ మినిట్స్ రెండు నిమిషాల టైం తీసుకుంటుంది మరి ఎగ్జామ్లో మనం క్వశ్చన్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా అక్కడ మనకి ఇవ్వబడిన సమయం ఏంటంటే ఫార్టీ ఫైవ్ సెకండ్స్ నలభై ఐదు సెకండ్ల కాలంలోనే క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చేయాలా అది ఎక్కడుందో అది బబ్లింగ్ చేయాలా మరి ఇవన్నీ చేయాలంటే నీకు షార్ట్ మెథడ్స్ తెలియవలసిందే మరి ఇలాంటప్పుడు వడ్డీ రేటుకి ఫార్ములా ఏంటంటే ఆర్ ఈజ్ ఈక్వస్ట్ రేట్ పర్సెంటేజ్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వస్ట్ ఇలా రెండు సంవత్సరాల కాలానికి బార వడ్డీ చక్ర వడ్డీ ఇచ్చి వడ్డీ రేటు ఎంత అడిగినప్పుడు ఆర్ ఈజ్ ఈక్వస్ టు ఆర్ పర్సెంటేజ్ ఈజ్ ఈక్వస్ టు టూ ఇంటూ సి మైనస్ ఎస్ బై ఎస్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఇది వడ్డీ రేటు 2 into C minus S divided by S. C and take compound interest. S and take simple interest. 2 into compound interest. 52. Simple interest. 50 divided by simple interest. 50 into 100. Which equals 2 into 52 minus 50. 2 into 100 divided by 50. 51 जा 52 जा, 2 रंडल 4, 4 रंडल 8, एंत शातम चक्र वड़ी एंटे, 8 शातम चक्र वड़ी तो, एंत शातम चक्र वड़ी तो, 8 शातम चक्र वड़ी तो, मनने केम ला बींचिनु, एंटे, कोंत आसल पै, एंत आसल पै, 2 समस्राल कालमलो, 52 रुपयाल चक्र वड़ी, 52 रुपयाल ఇక్కడ అసలు ఎంత అని కూడా అడగడానికి అవకాశం ఉంది అసలు ఎంత అని అడగడానికి ఉంది అవకాశం ఉంది మరి అసలు ఎంత అంటే డైరెక్ట్ డైరెక్ట్ చెప్పిస్తున్నాడు అసలు ఎంత అంటే ఇక్కడ నేను ఒక కొత్త పదాన్ని వాడుతానండి అంటే శాస్త్రంలో లేని పదం ఎందుకు ఈ పదాన్ని వాడుతున్నానంటే విద్యార్థుల యొక్క సౌకర్యార్థం వాడుతున్నాను ఐ పర్సెంటేజ్ అంటానండి వేరే అనుకోవద్దు ఐ పర్సెంటేజ్ ఎక్కడ ఉంది ఏ బుక్లో ఉందంటే ఏ బుక్లో లేదు ఐ పర్సెంటేజ్ అనేది విద్యార్థుల కొరకే నేను మాట్లాడే మాట ఏంటిది ఐ పర్సెంటేజ్ అంటే వడ్డీ శాతము వడ్డీ రేటు వేరే వడ్డీ ఆ రేటు వేరే ఐ పర్సెంట్ అంటే వచ్చే వడ్డీ ఎంత శాతానికి సమానం అంటే దేని ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే టీ ఇంటును ఆర్తో గురించగా వచ్చే శాతమే ఐ పర్సెంటేజ్కి సమానం టీ ఇంటును ఆర్ చేత గురించగా వచ్చేదే దేని శాతానికి సమానం అంటే ఐ పర్సంటేజ్కి సమానం ఐ పర్సంటేజ్ సమానం మరి ఇక్కడ చూడు వడ్డీ రేట్ ఎంత శాతం వచ్చింది ఎనిమిది శాతం వచ్చింది ఎంత శాతం వచ్చిందండి ఎనిమిది శాతం వచ్చింది ఇప్పుడు ఇది అవసరం లేదు డైరెక్ట్గా మనం ఒకవేళ లేకపోతే ఇప్పుడు ఇది వాడేస్తాం ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా ఇక్కడ మనం వాడేసుకుంటున్నాం ఏమని ఎనిమిది శాతానికి ఎంత బారు వడ్డీ వచ్చిందంటే యాభై రూపాయలు వచ్చింది మరి అసలు ఎప్పుడైనా వంద శాతమే అసలు ఎప్పుడైనా వంద శాతమే మరి వంద శాతానికి ఎంత ఎనిమిది శాతానికి యాభై రూపాయల బార్వడ్ ఎలా పెంచింది మరి వంద శాతానికి ఎంత వచ్చేది ఎక్కువ తక్కువ అంటే ఎక్కువ వంద బై వంద బై ఏంటిది ఎనిమిది ఇంటూ యాభై నాలుగు ఇరవై ఐదుల వంద నాలుగు రెండుల ఎనిమిది రెండు తోటి రెండు ఇరవై ఐదుల యాభై ఇరవై ఐదు ఇరవై ఐదుల ఆరు వందల ఇరవై ఐదు ఆరు వందల ఇరవై ఐదు ఓకే ఇది ఎప్పుడండి ఆరు వందల ఇరవై ఐదు రూపాయలు ఇది ఒక సంవత్సర కాలానిక రెండు సంవత్సరాల కాలానికి అంటే వడ్డీ రేటు ఇక్కడ ఒక సంవత్సర కాలానికి ఎనిమిది శాతము ఎనిమిది శాతం తీసుకుంటే ఎనిమిది శాతానికి వచ్చిన చక్ర బార వడ్డీ యాభై రూపాయలు కాబట్టి ఎనిమిది శాతానికి యాభై అయితే వంద శాతానికి ఎంతంటే ఆరు వందల ఇరవై ఐదు రూపాయలు ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా నెక్స్ట్ వన్
అంటే ఏంటిది ఈ మూడల్లో చక్రవడ్డీ బార్ వడ్డీలు ఇచ్చి రెండు సంవత్సరాల కాలానికి చక్రవడ్డీ బార్ వడ్డీలు ఇచ్చేసి వడ్డీ రేట్ అడిగినప్పుడు ఫార్ములు ఏంటంటే వడ్డీ రేట్ అడిగినప్పుడు డైరెక్ట్ ఫార్ములు ఏంటంటే ఆర్ పర్సంటేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టూ ఇంటూ సి మైనస్ ఎస్ బై ఎస్ ఇంటూ హండ్రెడ్ సి అంటే కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎస్ అంటే సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ మళ్ళీ ఎస్ అంటే సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఇలా చక్రవడ్డీలో ఉండే ప్రతి ప్రాబ్లం కూడా త్రూ టేబుల్ ద్వారా మనం సాధిస్తాం ఫ్రెండ్స్ ఇంకా మిగిలిన చాలా మోడల్స్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా మన కంటిన్యూ క్లాసెస్లో అవన్నీ కూడా మనం నేర్చుకోవడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఆల్ ద బెస్ట్